，什么情况？我我他喵的重生了！三百年前，我在青城山侮辱修仙界，从此踏上修炼生涯。这三百年，我朝食霞露，夜饮月华，苦修剑道，终于万劫不遇，破解飞升。没想到我没有飞升成仙，反而回到了十七岁的时候。要笑这么快就过了吗？也好，活人才有意思。我还有事儿，我先走一步啊。想走？你也不去打听打听，我叶晨曦看上的人，什么时候能走着出去？有意思。糟糕，现在的我没有内剑，先走为妙<咳>。居然能躲过老娘的开杯手，这楚青有点意思啊。我倒要看看你能跑到哪儿去。你这只小白兔，老娘吃定了。<咳>百年了，爸妈终于可以再见到你们了。男人真是麻烦，不就是买个包吗？别哭了，别哭了，金钱就给你买。我就知道，亲爱的最好了。哼，亲爱的，我们晚上去吃那家火锅吧。小男孩，别挡道。怎么回事？这个世界好像和我离开的时候不一样啊。春秋时期，一场浩劫改变了女人的体质。女人成为社会主宰，尊崇女尊男卑，后世王权都由公主继位。直到二十一世纪，重女轻男的思想仍然存在，女人搭讪男人更是正常不过的现象。这也太荒唐了！男人还要嫁给女人，在家相妻教女。如果这个世界已经变了，那我家还在吗？爸，你这孩子，你怎么了？不是说去同学家玩，要晚点回来吗？怎么，哦、香水味儿？你是不是去你同学家了？跟你说过多少次，你这样清秀的男孩子在外面抛头露面很危险的。你看看现在的新闻，小男孩轻信女同学被骗感情，男孩子家家的，日后怎么做人？爸，知道害怕了吧？你姐现在就知道瞎混，我和你妈呀，就指望你了。你可别被坏女人骗了。知道了，知道了，爸，你不用担心我了。呃，老妈呢？你妈还在外面跟人家谈生意呢，真是辛苦她了。去喊你姐出来吃饭。好，姐，你小宝宝好坏呀、啊，就知道吊我胃口，快让姐姐好好看看。想要打赏啊，没问题。这都是什么呀？姐，吃饭啦。知道了，知道了。不是在里面看那啥吧？那东西有什么好看的？现在都流行真人直播，啊、身材。我跟你个小男孩说什么？啊？爸，给我一千块钱。要钱干嘛？应酬嘛，和朋友一起做生意，总不能白吃白喝吧？你就作吧，什么时候能有你弟弟一半乖巧，我就不用担心了。我学他干嘛？你闺女以后可是赚大钱的料。走了，百家女，省着点花。我回来了，妈，这是怎么了？跟妈这么撒娇，连花钱不够了？不是，就是想妈妈了。楚晓呢？别提了，又出去鬼混了。女孩子嘛，让她出去闯荡吧。当年我不也这样遇见你的？老婆说的都对，虽然知道这个世界不太一样，但我真的接受无能啊。爸妈，我先回屋了啊，还是快点修炼，离开这个不靠谱的世界吧。这世界的灵气好浓郁啊！我一定能够尽快重拾修为，再度打开时空通道，回到那个正常的世界。修炼之人五感六觉会更加灵敏，不如一试。哼、啊，老姐还没回家。喂，老姐。小青，我出了点事儿，别告诉爸妈，也别报警。姐，你怎么了？小子，想要你姐没事儿。就带着他床下的黑色旅行袋，来月牙酒吧三零二报销。你别动他，我马上到，不准任何人伤害我的家人。小青，你要的东西我带来了，放了我姐。怎么这么多钱？你才知道啊！如锦，我不知道这钱是你的。小林给我的时候说是他的东西，只让我保管一段时间。闭嘴！给你十个胆子，你也不敢黑我的钱，趁我还没生气，滚吧！啊、谢谢卓姐，那我先站住。谁说你弟弟可以走了？他留下，<笑>你滚蛋！卓姐，这是咱们女人的事儿，你
别牵扯到男人。小青，你先回家，且待会回去。姐，你老弟是那种临阵脱逃的人吗？就凭你个老菜帮，也敢让我留下？臭小子，你死定了！看我等下怎么！死鸭子个大老娘！有点意思。这个世界的女人有力气果然大的出奇啊！快上，给我按住她，抓住她！区区蚂蚁也敢拦我、啊？好了，阿姐，我们走吧。给我站住！我倒要看看是你跑得快，还是我的子弹快。既然你执意自寻死路，那我就成全你。嗯、这么热闹啊！这种场面怎么能不叫上我呢？来，楚青，又见面了。是你、啊，周云，这小子我先瞧上的，没你的份，滚吧！叶风婆，你想坏了规矩吗？规矩，在这里，我就是规矩。打断双手双脚，扔大街上。叶风婆，我，叶老大，我错了，饶了我吧！留一只手，一只脚，就当做我送给楚青的礼物了，喜欢吗？要你多管闲事。你还是第一个敢这么跟我说话的男人，我看上的人果然不一样。决定了。你就当我第三十六任男朋友吧，是不是很感动？我对你没有兴趣。如果你没插手，我早就把事情解决。解决？就凭你那小身板，能斗得过周瑜那个贱人？你不信，敢不敢和我比比看？小弟，就比掰手腕。如果我赢了，你以后不许再骚扰我。<笑>你个男人要和我比力气。要是我赢了，你就当我男朋友。成交。这个小男孩，只有和大姐大比力气，的渣都不剩。萧楚清，我会让你清楚的意识到男人和女人之间的差距。开始。我好的力气，这世界的女人果然非同凡响，但也别小看了。剑、啊、仙之身的我呀！我赢了，别忘了我们的赌约，我不想再看到你。大小姐，我去把那小子绑回来。呃滚！老娘又不是输不起。楚青，你真的很让我惊讶，但别忘记，你始终是个男人，注定要依附在我们女人的羽翼之下。谁说男人一定要依附女人？我们有手有脚，能自己挣出前程。这小男孩在说什么、啊？这对做出主要贡献的是我们女人。那又怎样？我只知道，天行健，君子以自强不息。男儿何不带吴钩，收取关山五十州？我被男儿当自强，我们自己的前程自己说了算。无论哪个世界，都逃不过上学。小楚青，上车。你怎么阴魂不散的？我为什么要上车啊？考虑一下你家人的情况，你就该明白为什么。哼，这才对嘛，我的野男人。你犯了一个错误，你找我可以。但不该用我的家人威胁我。如果那不是威胁呢？不管是不是威胁，你都不该提到他们。我真该让你见识见识，什么是真正的威胁。出七啊，那是出七。林、嗯、东，你昨天干什么去了？打电话也不接。人家好担心啊！咦，楚青，你怎么了？都打通人家了。哼，抱歉抱歉，快上课了，回不了啊。这个世界太辣眼睛了。楚青，你哪里不舒服吗？啊，没什么，就是早饭没吃饱。谢谢班长关心。我有面包，你吃吗？快高考了，你呀？哟，班长又在献殷勤啊。谁不照照镜子看看自己什么样子？楚青青，姐姐昨天给你写的情书看了吗？不许随便碰我！你个小男生，还能犯贱不成？姐姐，我教你做人！住手！谁都不许动他！叶茂，凭你也敢管我的事？在我发火之前，滚出去！别以为你解释叶晨曦，你就可以嚣张！我们走着瞧。那个楚青，我有话跟你说，可以出来一下吗？昨天真是对不起，我是今天才知道，你早就被我姐姐盯上，还被她给带走。我带人过去的时候，你就已经跑了，还好没有发生什么不能挽回的事。我们还能做朋友吗
。好了好了，这不是没发生什么吗？别多想，我们回去吧。嗯。小志清，上车。你怎么阴魂不散呢？我为什么要上车呀、啊？考虑一下你家人的情况，你就该明白为什么。你在威胁我吗？没有，我是说，我知道你母亲公司出了一些状况，我可以帮你。好。这么说，你算是在可怜我。既然你不吃强取豪夺那一套，那我堂堂正正追求你，不行吗？可以，我们就从朋友做起吧。另外，我是主动的那个，开车。这小家伙有意思。对了，我还有点事想问你，你修炼鼓舞吗？没有，这个世界的男人不是不能修炼。其实我也偷偷调查了你家里的情况，和鼓舞不沾边。如果你不想多说，我不会再问了。小心！啊、小青，你怎么样？你没事吧？该死！小青，你受伤了，我们快去医院。恐怕事情还没完。怎么上？他竟然敢伤我男人！哼！看来被当成软柿子。我都留了活口，剩下的事情交给你。我会叫人带回去好好审问的。我倒要看看是哪个不要命的。倒是你，你真的只是一个普通高中生吗？当然，普通的不能再普通了，普普通通修炼了三百年而已。你，保安是我，怎么了？什么？楚青，我妈被刺杀了，现在正在抢救。你和阿姨同时被刺杀，这绝不是巧合。我妈要是倒了，家里那些虎视眈眈的阿姨婶婶肯定会跳出来，我该怎么办？你别怕，我陪你回去一趟。现在你家全靠你了，你自己要先振作起来。怎么回事？好奇怪，第一次感觉，原来男人也可以依靠。好像只要抱着他，我就可以，什么都不怕。走吧，楚青，我们进去。嗯，站住。这个男人是谁？他不能进去，连我的人都敢拦，谁给你们的胆子？我是医生，来给叶夫人疗伤的。还好我修仙时学过医术，刚好能派上用场。哼，医生，这年头连男人都能当医生了。左边那个有多年的妇科病、呃，右边这个肾脏不好，最近我在服用中药，但没有效果。请进。哟、哦，晨曦啊，家里出了这么大的事，你居然还有心情吊男人？叶梅。我妈在哪儿？我要见她。你三姨的名字是你能直接叫的吗？真是越打越没规矩。男人想进叶家，必须得有点本事，否则这个门你是过不去的。妹儿，去试试咱们大小姐的男人有几斤几两。是，母亲大人，就让妹儿当着叶晨曦的面把她男人打废。只要叶晨曦出手，就是违反族中规矩，谁都保不了她。小哥哥。要是人家赢了，你就陪人家吃个饭，怎么样？好啊！哎呀，大人，看起来我不太好搞定。大婶儿，快带你女儿去疗伤吧。我一个男人下手没轻没重，不敢保证你女儿没事儿、啊。算你狠，我们来日方长。阿姨，晨曦，晨曦，你总算回来了。我妈情况怎么样？你妈妈暂时没事。但他伤得太重，我们只能暂时保他性命。这么重的伤不能耽误我，我们进去看看，说不定我能有办法。嗯，妈，你没事吧？啊，这位是阿姨，我学过些医术，受晨曦所托，给您看下身体。我的身体我最清楚了，还是不要劳烦你个男孩子了。这位同学，请吧。为社会做出贡献，这年头连男人都不能当医生了，男人在家带孩子就行了。阿姨。没看错的话，您是遭人偷袭，被族长直接打在后背，导致您不得不调用全身真气抵抗，以至于您现在的身体脆弱无比，对吗？晨曦、超群，你们先出去，我想和这个孩子单独聊聊。好。说，李家派你来做什么？你接近晨曦有什么目的？我不认识什么李家。至于你女儿，刚才车祸如果我不救她，她已经死了。我暂且相信你。来给我看看伤吧。你要是敢做什么小动作，我就掐断你漂亮的小脖子。
，非礼勿视，非礼勿视，我还是个孩子呀、啊。这是偷袭的人修炼了一种毒功，有很强的腐蚀性。您虽然用功抵抗，但不出五天，还是和内脏见鬼。和我了解的差不多，你有什么破解的办法吗？估计也是。以我现在的功力，一次只能拔出一根毒源，不能操之过急。没关系，我已经感觉好多了。你帮了我叶家大忙，你想要什么，我都可以满足。不用了，阿姨，我和晨曦是朋友，这些都是应该的。啊，对呀、啊，你们是朋友啊。地下大佬瞬间变姨母笑。你好厉害啊！那么多医生都没办法，你居然可以做到。不如一起吃个饭，让我好好奖励你。不了，我爸妈会担心的。也是哈，你这么可爱的男孩子，要好好保护自己呀。我走了。嗯、这个东西就像诅咒一样牢固，凭我现在的修为是除不掉的。修仙界倒是有种丹药可以解除这种诅咒，可这个世界上还有炼丹师的存在吗？是小曹，我都要心动了！啊、加油，太棒了！唐子妍、啊，太棒了！真的是他，我高中时代的初恋。哇！果然和前世不一样了，还是不要相认了吧，免得双方都尴尬。喂，等一下，我们是不是见过？我们。是不是见过？他还是像以前一样敏感。你想玩吗？我可以教你。<咳>打篮球，我可是行家哦。那我们打一场，要是你输了，就做我男朋友。那要是你输了呢？我输了，就答应你一件事。校草和校花要比赛了，我拿下校花。太劲爆了吧！错嘛，到我了。我输了，说吧，我有什么能帮你做的？我追你吧，怎么样？哇，小花太撩了吧！我完了。想倒追本姑娘，你还需要点实力。啊？你啥时候这么傲娇了？想不到帮叶阿姨疗伤，让我的精纯灵气也有了突破，灵体已经解开了三成。这样一来，我肯定可以尽快恢复到原来的水平。你救了我，又救了我妈，说吧，想要什么奖励？奖励？主人，快来陪人家嘛！<笑>想什么呢？笑得这么猥琐？嗯，没什么，等我想到再说吧。我先走了。等到下次帮叶阿姨治疗后，我的灵体应该就能完全解锁。哼，你就是楚青。听说你要倒追唐子妍，我呸！你也不看看自己是什么东西，敢打我李有为女人的主意？好风骚的白痴啊！爷今天就教教你怎么做人。你你你放开我！你们愣着干什么？上啊！老子要这个贱男人有来无哭。可以。小子。下次再出来装逼啊，记得多带点人手。这次就先放过你，好自为之。你个贱人，给老子等着！我李家不会放过你的。唐子妍最后取的一定是我。我反悔了。唐子妍是遇到什么麻烦了？这个李有为，难道是来自叶阿姨说的那个李家？嗯，看来只能麻烦他了。我想打探一些情报，你有认识的人吗？陈花花，把钱收了。陈花花，听起来像个女孩子，什么都不问就约见面，也不知道靠不靠谱啊。小哥哥，嗯、你想要什么情报呀？你就是陈花花，情报商居然是个小萝莉。对，我就是陈花花。你好呀，小哥哥和叶晨曦什么关系啊？要不要做我男朋友呀？<笑>我是来买情报的，关于唐子妍的家族。
，你知道多少？哦，就是你在篮球场公然表白那个唐子妍，你是她男朋友吗？别乱八卦。想不到你这么可爱的男孩子，居然留在两个大魔王之间周转。再不说情报我就走了啊！切，玩笑都开不起。唐家是商业家族，即使很多大型企业都是他们家的。最近唐家的产业链出了问题，另一个鼓舞大家族李家提出和唐家联姻，只要唐子妍娶了李有为，李家就会出手帮唐家。这些就是你想知道的吧？差不多。哦、啊，我还想了解一些关于炼丹的事。炼丹？你刚刚打听的唐家就是专门炼制丹药的家族呀。我知道的炼丹师分为两种，一种是普通炼丹，凭借出色的内力炼制丹药，唐家就是这种；还有一种神秘的炼丹方式。据说是用灵力炼丹，但具体的我也不了解。用灵力？难道这个世间有和我一样的修仙之人？两台信息一共十万。还有没有一些秘密交易的信息，比如药材之类的？你陪我吃夜宵，我就告诉你。老板，来二十串猪腰子，多加辣，四杯加啤。是吧？猪腰子。老板，加二十串腰子。这个世界和原来是相反的。啊、<笑>那个男的叫我求求拒绝我，我喜欢了他那么多年，<笑>我修平，又馋，还老是打游戏。你说是不是没有人会喜欢我了？<笑>哎呀，真是的，不能喝就不要喝那么多嘛。真是人不可貌相啊！呃，帅哥，别走了，留下来陪我。好，好，好，我不走。<笑>还是有人喜欢我的。<笑>呃，看来唐家确实是遇见了大危机啊！拍卖行，在任何一个世界，没钱都是行不通的，而我。正好知道一种价值连城的东西，在修仙界有种叫灵石的东西，可以帮鼓舞之人加快修炼速度。灵石可以由修仙者凝聚而成，而这个世界还没有这种东西。如果我拿去拍卖，肯定会引起轩然大波。到那时候，就再也不用为钱的事发愁了。<笑>终于痊愈了，老娘要好好教训那帮兔崽子。叶阿姨余毒去除之后，好像又有精进了。楚青，你就是我们叶家的恩人，以后碰到什么难办的事就来找我，叶家必在所不辞。叶阿姨客气了。楚青，等等、嗯。谢谢你治好我妈，先给你一个小奖励。我先回去了，正式的奖励改天补上。被女生强吻，好像也不错啊。进入时空之门时，我最割舍不下的。就是我的本命剑，我的犹如无邪。我的本命剑终于重见天日了。哼，灵体觉醒了。楚小青，你在家里瞎吼什么？不好！啊，对不起，对不起。嗯、呃，你慢慢弄啊，洗，待会儿再来。这下误会大了。不管了，先去趟拍卖行，看看这灵石值多少钱吧。老板在吗？这都什么时间了，怎么还有人来？关门了，明天再来吧。老板，麻烦您帮我看看，这个值多少钱？这是，能拿进些给我看看吗？这东西灵力充沛，能助鼓舞之人修炼，简直是稀世珍宝。重新认识一下，我是翟宇，算是这个拍卖会的半吊子继承人。我是楚星，楚先生手里还有多少？呃，这种东西，它叫灵石，我手里一共五颗。好，一块灵石保底估价二十万，一共五块。我可以先给你一百万定金，这东西我们拍卖行全要了。这一趟算值了，价钱比我想的还要高，说不定还能垄断这个产业。今晚一起吃烧烤，我请你。什么人？去死！剑阵！这这是什么功法？这……说，谁派你来的？是是李有为雇我来杀你，他说你只是个穷学生啊。你主子会替你收尸的。这李家不安分，有必要处理一下。楚青，你来了。呃，楚楚青，你怎么了
原本不想和这个世界有过多牵连的，现在看来是不行。既然如此，那就征服这个世界。本剑仙才不会吃软饭。哎，唐子言，哎，好帅啊！别睡了，和我去吃午饭。你身上怎么没有女人的香味？嗯，难道是昨天晚上？算了，不重要，去吃饭吧。好，好，好。要是他发现昨天发生了什么，以他现在的性格，还真不知道会是什么反应。怎么突然想起来找我吃饭、啊？就是突然想找你吃饭，没有别的意思。我可以牵你的手吗？还说没别的意思，撒谎倒是不脸红。撒谎的时候不脸红，现在倒是脸红了。谁撒谎？你你居然捏我脸！<笑>捏一下怎么了？我从小就被当做家族继承人培养，连认识什么人都是规划好的，之前从没见过楚青。但看到他的第一眼起，就觉得他是我极为重要的人，甚至还感受到了强烈的安全感。都怪他，让我像个没出息的小男人。老板，两碗酸辣粉，一碗不放香菜，多放辣椒和醋。好嘞。他怎么知道我的口味？难道他调查过我？你脸怎么还是这么红啊？没发烧吧？没，没有。来者不善。两碗酸辣粉好了，来拿一下哈。来了。啊！楚青、啊，他们是冲我来的，你先走。这样丢下我的女人自己逃走，这辈子都不可能。家族的人，不是，说起来有些复杂，不过我算是一个散人武者。这些事以后再说，现在这里不安全，联系你的家族来处理这两个人吧。你真的不用去医院吗？没事儿，治疗小伤我自己可以。那两个刺客功力一般，却能伤到我，看来需要打造灵气防身了。楚青，你好像对我的家族有一些了解。不瞒你说。之前李有为找过我，什么？他没有为难你吧？就凭他，小叶直接把那几个炮灰送回家了。你为什么要救我？呃，我也不知道，可能就是凭感觉吧。总不能和你说你上辈子是我老婆吧？其实我有一种我们早就认识的感觉，我甚至愿意为你做很多事，包括付出生命的代价。也许你会认为我目的不纯，但只要你相信我，我一定可以帮到你。我知道，你家最近有些麻烦。不瞒你说，我们唐家以炼药闻名，但在一个月前，我们家族的药方突然失窃，同时还有几个炼药家族联合起来打压我们。而这些事情背后，都有李家的影子。李家还想借此联谊，分明就是想把我们唐家吞并。又是李家，李家不仅想搞垮叶家，连唐家也想吞并，这不怕玩火自焚吗？如果我说我能帮唐家弄到新的炼药配方。解决这次危机，你相信我吗？新配方谈何容易？唐家二十多年，也只研究出了十几种配方。没关系，两天后有拍卖会，拍卖会结束之后，你的家族一定会注意到我，到时候我们再详谈。这是之前担心叶晨曦用灵气给他做了标记，突然被抹除了。我有急事儿，先走了。哎，楚青，花花，叶晨曦出事了，也黑进他手机，把定位发给我。没问题，马上到。喂，翟宇，我是楚青。楚青老弟，又有什么新宝贝了吗？没，我想跟你借台车，跟着这个目标走。好，坐稳了。叶晨曦，就是那辆车，逼停他。当然能有的，难道这个世界也有修仙者？贫道有礼，看你年纪不大，身手不错
，要不要加入我们全真教派？全真教派，我听说过，不过你们两个货色可不像他们的门人。师兄，别跟他废话，我们一起上，杀了这个口无遮拦的小子。就凭你们这三脚猫的功夫，也敢下山？我看你们还是再回山门修炼个几百年吧。敢侮辱我师兄，受死吧！我的用火棍，你竟敢毁我武器！你奈我何？伤我师弟，六甲九章，天圆地方，此时无形，日月为光。师弟，小孩子家家就留在山上好好修炼，非要到这世俗为非作歹，我饶你偿命！命，你是看不到。你，我师姐，不会放过你。丫头，丫头，醒醒！舒青，你怎么在这儿？快走！那两个老的很厉害，我都不能近身。你好了，没事儿，别怕，一切都解说了。你知道他们是什么人吗？如果我没猜错的话，应该是李家的人。我们和李家撕破了脸，正式开战。可每次交战，李家都会莫名其妙出现一些高手，我们完全被动。怪不得李家四处作恶，原来是搭上了那帮在深山修行的道士。那些高手虽然是男人，但实力都很强劲，他们出手的时候没有任何气息波动。我不是瞧不起男人的意思。啊，我知道，也就是说，你们叶家现在的情况不是很乐观。岂止！现在不仅是李家，连一些不起眼的小家族也开始找叶家麻烦。会不会和过两天的世珍拍卖会有关系啊？一般情况下，鼓舞世家活跃，很有可能是罕见灵宝要现世了。有道理，李家很有可能是先一步得到了消息，所以不断骚扰其他鼓舞家族，让他们没办法及时跟进。哇，小水仙你真棒！你要和我一起回家吗？我们把这个消息告诉他们。我妈也一直想找机会感谢你。好啊，那就一起回去吧。楚青啊，别客气，随便坐。等等，让一个外星人来参加我们叶家的秘密会议，不妥。更何况还是个男人。想必各位误会了，我不是来参加你们的秘密会议的，我是来献宝的。这不就是块破石头？运作你们的功法，感受内力流动。哎，这是。小青，这个东西你手里还有多少？我全要了，这个叫零食，会在两天后的拍卖会上出现。我会按照那个标准来定价，你们想买的话可以随时找我。看在叶晨曦的面子上，我会打折。至于这次特地来这儿，是想给你们提供一些额外的东西，一种是护身符，而另一种是可以短时间内提升战斗力的丹药。短时间内提升战斗力可以提升多少？百分之三十。果然没看错，楚青这小子，大概什么时候能出来？护身符这几天就可以做出来，丹药一周左右，价格到时候再说。你为什么要帮我们？因为叶晨曦，他是我朋友、啊。<笑>爸妈，我回来了。哎，有客人在啊。你就是楚青吧？我是你二姨。这孩子长得真可人我这次来是来给你相亲的。你就是楚青吧？我是你二姨，我是来给你相亲的。啥？现在相亲内景成这样了？我才十七岁、啊，二姨，我还在上学，这些事等我上完大学再说吧。上大学？一个男孩子家家的上什么大学？浪费钱，不如早点嫁人补贴家用。无论是重男轻女还是重女轻男，都是一样讨厌。楚晓呢？怎么没看见他？他有没有读研啊？没，他现在在家，什么都没做。就说你们家的教育方式不行，和你妈妈一个样子，教出来的孩子一个都不行。我去泡茶。你看他那唯唯诺诺的样子，有什么好的？但凡你听家里话娶了刘家少爷，能少奋斗多少年呢？嗯。不好意思，刚才有只苍蝇在桌子上，烦人的很。好了好了，我也不多说了。但是这次你们必须给家族一个交代，楚青。珍惜你最后的自由时光吧，可能没多久你就要嫁人喽。这事儿你说了不算。哼。
这可由不得你，老老实实让家族给你安排个有钱的嫁过去，你们家以后的日子就好过了。我享受不来靠出卖自己换来的好日子，我不像某些人，那么下贱。你这么喜欢用自己做交易，不如给我一条腿，看看要多少钱。小妹啊，你家儿子心里怎么这么阴暗？有时间带他去医院看看。楚青，不能这么和长辈说话。陈曦，有点事想麻烦你。没问题。金门的局势越来越复杂，幸好现在还有时间，可以给家人朋友做些灵气防身。给这些吊坠加上了防御剑阵，希望关键时刻能派上用场。小青啊，你可要好好学习呀、啊！我知道，爸，你别想太多了。老妈家族那边啊。我会给你出气的，什么出气不出气的，我俩现在都无所谓了，只要你和楚晓好好的就行。啊，对了，我给你们准备了点东西，这个护身符你们平时可以带上。这是，啊，儿子，这吊坠摸着怎么这么舒服啊？爸爸喜欢就好。这到底该用什么公式？有没有同学知道？以凡人之躯通宵做灵气。还真是顶不住啊！楚青，楚青，楚青、啊，睡得挺香啊！去把黑板上那道题做了，做不好就不用下来了。这可怎么做呀？等等，这道题似曾相识啊！班长给我讲过，感谢班长大恩大德。老师，我写好了。全全对了。嗯。就算预习过，也不能上课睡觉，知道了吗？正好我缺个课代表，你来当吧。老师，这做了一辈子差生，啥时候有过这种待遇？有什么问题吗？没了，没了，没了。要开始给叶家做灵符了，这灵符可以挡住一次致命攻击，不知道剩下的时间能做多少。楚青。呃你怎么在教室玩火呀？差点走火入魔、哎，倒是没坏，就是品相差了点我没玩火，送你个好东西，可以消灾保平安的。别跟别人说啊！哇，好兄弟有心了，我也送你个东西。啊啊啊！可乐，还半瓶啊！好兄弟啊！啊，楚哥饶命，我有正经事要跟你说呢。什么事儿？说。过两天不是运动会了吗？楚哥要不要参加呀？你可是打篮球赢了校草的人呢、啊。没兴趣，忙着呢。哎呀，你们打篮球的视频都传疯了，班主任也会让你上场的。再说了，咱们都高三了，你不想留下点回忆吗？好吧。耶、yeah, ，午饭有着落了。什么午饭？你不是和什么人打了赌吧？啊，没有没有没有没有。楚青，哇，是不是林婉儿吗？这就是那个校园明星。漂亮啊，楚青，好久不见啊！好久不见，你最近可是学校红人了，居然能在篮球上玩虐唐子妍，我看好你哦！运气好罢了。说起来，咱们初中同学有人要办同学会，你猜是谁？卓不群。你怎么知道的？咱们班就他爱出风头，不是他还能是谁？你要不要去啊？没有你的话挺无聊的，班上有些人也想你了。你都这么说了，我怎么好不去啊？那就说好了，明天晚上我给你打电话，不见不散。嗯，仔细一看，你真是越来越好看了，难怪唐子妍沉迷你无法自拔。我走了，明天见。在做题啊？哦，是是是啊，你怎么来了？出来一下，我有事跟你说。这个给你，以后随身带着。这吊坠不简单，这太过重了，我不能收。乖，给你就拿着。这块玉有特殊作用，可以帮你平安，相信我。谢谢你，楚青。陈青青，你终于来了！天天在家我都要闷死了。关你身上什么味道？是不是在外面有女人了？嗯。别闹，别闹，我找你有正经事儿。这个护身符送给你。至于是有什么特别的吗？啊、这个给你防身用，自动激活，比我给你加的护身符要好。不过，别以为你送我礼物就可以在外面拈花惹草。要是
被我捉到。哼哼，好了，不跟你闹了啊，我还有事先走了，改天再来找你。青，怎么，做噩梦了吗？我又梦见我妈了，她不要我和爸爸了。你以后不会也一声不响的离开我吧？如果有一天我回到原来的世界，放心吧，我不会离开的。还是回家吧，明天是周末，要是被老爸发现就惨了。嗯，这是，是金门鼓舞家族的信息。原来花花暗中帮我收集了这么多资料。喂，老爸，你在哪儿呢？这么晚还不回家，我让你妈去接你。妈，你来的好快啊！正好走到附近，老实交代，去哪儿玩了？一身女孩子的香水味儿。呃，去了一个女同学的生日派对，班里很多人都去了。这也太敏感了吧！生日派对可以去，但不能和女孩子独处，知道了吗？妈，你不是戒烟了吗？给你遮一遮身上的味儿。要是被你爸知道了，就不得了了。谢谢妈。卖给叶家的灵符赚了一百二十万，随便租了几个修仙界的小东西就赚翻天了。我要建立商业帝国指日可待了。以后再发现你妈抽烟，随时向我汇报，知道了吗，小姐？楚青兄弟，这可是好东西，真的要送给我吗？一点小心意不算什么。谢了，兄弟。我敬你。说实话，这还是第一次有人真心实意想和我交朋友。我从小和爸爸相依为命，后来才知道，我妈是个大家族的人，同学们都说我是私生子。你知道他们看我的眼神吗？就像看上不了台面的垃圾一样。虽然这两年我被家族重点培养，但他们看我的眼神始终没变。我没有你这种苦恼，但也不见得过得比你好。我妈出身于大家族，我顾家族反对。和我爸私奔了，前几天家族找到我们，给我父母施压，还说要把我介绍给一个两百多斤的富婆。这，<笑>对不起，<笑>我憋不住。我就知道你会是这个反应。<笑>今天高兴，不说这些了。难得出来喝酒，咱们今天不醉不归。好，不醉不归。小哥哥太帅了，简直太出道了。把我刚才试的衣服都包起来，送到我家。好。同学会衣服搞定啊，还得买辆车，不能总麻烦翟宇。哟，这不是楚青吗？卓不群，你不是喜欢躲在家里不见人吗？怎么没有兴趣逛街？对了，我晚上组织了个同学聚会，你要来吗？林婉儿前两天就告诉我了，你举办的，我肯定会去捧场的。那就晚上等你了。可恶，卓不群，听说他一周才换一次衣服。脏死了！哟，你就是楚青啊，果然清纯，表面清纯，私底下浪得很啊。那就是楚青啊，别和他玩了。上高中之后啊，才知道初中被孤立，都是因为这个卓不群在背后造谣。今晚我会给你好好表现的机会。先生，这辆车很适合你哦，鲜红色的袖珍甲壳虫，很可爱的。哎、呃，有没有男性啊？不，女性化一点的车。就这辆吧。好的，这就帮您办手续。一个男孩子买这种车，说不定是被哪个富婆包养的。现在的孩子还没成年就这样。男生有钱就是被包养，这都什么鬼偏见？你说好了，特、这个、标志。怎么没见林婉儿？她请我来，自己怎么不在？我怎么会知道她的事？不过你可让卓不群说惨了。刚才他和大家打赌说。你今天一定会穿校服来，如果他输了，就包大家伙一周的伙食费。喂，卓不群，别忘了我那份啊！那当然，愿赌服输，凡是在场的，下周在学校食堂吃饭，都算我的。Yeah! 好运，好运！卓不群万岁！他很聪明啊，不动声色就把范围限制在了学校食堂。不过这么多人吃一周也不是小数目。搬起石头砸自己的脚，各位。我有事要宣布，咱们一中和二中要联合举办春季运动会，我准备组建一个男生篮球队，欢迎大家报名。楚青，听说你打球还过得去，要不要加入？卓不群，你这是什么意思
，楚青可是打赢过我的。你现在说他只是还过得去，是想说我不会打球？我我不是那个意思。组建男子篮球队我没意见，但事关学校荣誉，只许赢，不许输。我是没问题啊，就是不知道楚青会不会掉链子。楚青，你觉得怎么样？我觉得刚刚好啊。来，张嘴。这楚青就会出风头，想让我参加篮球队没问题，但我有个条件，让我亲一下。就这点出息？那你同不同意呢？这就算你同意了。如果赢了比赛，还有特殊奖励哦。桃子眼，校花都跑到手了，不请客说不过去啊。请客，请客，没问题。你们想？是我主动追的桃子眼，要钱也是我请啊。等下大家吃完饭，我带大家去吃甜点吧。耶！你们小花就是爽快，怪不得能把校草收了，怎么能让你请客啊？怕我大肿脸充胖子呀？放心，你都是我女朋友了，我怎么能让你丢脸呢？男孩子在家比女生还要面子。嘿嘿，这家甜品很贵的。楚青真大方。然而，你那边忙完了。抱歉，临时有事，实在走不开。楚青，玩得好吗？你太不仗义了啊！把我忽悠过来，自己却放鸽子。公司突然要录视频嘛，我也没辙，这不赶过来了吗？你准备出道了吗？各位同学，今天钢琴师不在，我们让卓不群弹一首给大家助助兴，好不好？好。我钢琴勉强过了六级，一个人弹没什么意思。如果有幸请林婉儿同学伴舞，才有些看头。好啊，没问题。今天这支舞献给我最好的朋友楚青。嗯，楚青好幸福，被两大女生宠爱着。小花，虽然我们没才艺，但我们同样爱你。这货钢琴还行啊。你不觉得舞跳得更好吗？唐大美女，这话怎么有点醋味啊？哼、嗯，看我做什么？人家专门为你跳的舞，你可别辜负人家。好酸，好酸呐啊！啊<笑>我喜欢的女生为你跳舞，你却和别的女生有说有笑，这他妈算什么呀？楚青，你懂不懂什么是尊重？你不把我放在眼里就算了，你把婉儿当什么了？林婉儿同学，舞姿很棒，<笑>谢谢。至于你，你弹的还没有吹口哨好听，怎么好意思在我面前蹦呢？楚青，这可是你自己往枪口上撞，要是你吹的没我弹的好听，我要你给我跪下道歉。好啊，要是你输了，就把这双手留下吧。哎，哦，这音乐听起来好舒服。什什么？这曲子可是货真价实的仙乐，是我上一世飞升成仙时捕捉到的道韵。哇，卓不群完败啊，太好听了！现在，把你的手留下吧。楚楚青，你要干什么？慢着，楚青，大家都是同学。你想替他求情？楚青，大家同学一场，吓吓他就行了，他以后不敢了。再说你这么做也会惹麻烦的。刚才被仙女的杀气影响了，忘了这里不是修仙界。死罪可免，活罪难逃。嘿嘿嘿嘿嘿，这是干什么？头发，我的头发！我已经不是以前那个任你宰割的楚青了。希望你牢牢记住这一点。这一身酒味儿，怎么回家呀、啊？这个时间啊，花花应该还醒着吧？放开我！跟我走！谁啊？我是陈花花男人，你是谁？哟，你来的正好。我是他爸，他欠我三百万，你替他还了吧。你少不要脸了！明明是你自己欠了三百万高利贷，这是我所有的钱，你赶紧走，不要再来找我了。这个青马雇佣，这男的一看就有钱，让他帮你还。你以为有钱人会看上我呀？和我在一起的哪个不是穷鬼？爸也不能这么说。没钱就分手啊！有几个富男看上你了？你放开我！为了钱，你要把我卖给别人，你无钱。我可以给你三百万。但你要和花花断绝父女关系，以后不许再来骚扰她。你说真的？你想买断她
，三百万可不够啊！我有五百万，你别得寸进尺啊！可以，现在就立四千。楚清，你别给。我写好了，钱什么时候给我？不着急，给你看看我的东西。你，你是古武家族的人。啊！钱我会打进你账户，不要让我再看见你骚扰陈花花了，否则我有一万种办法干掉。是是，楚青，别怕，有我在呢。嗯。呃，嘿嘿，花花，你怎么突然对我这么好啊？我不想让你被别人抢走。笨蛋。啊？不用为了我勉强做自己不喜欢的事情，你只要做自己就好了。搞定了，谢谢了，五百万说谢就谢，这个人情我记下了，不用太感谢哥。嗯、来学校篮球馆。啊，打到我了！小心球。他们这是打篮球还是拍皮球啊？这样子怎么比赛？总不能用女生的标准要求男生吧？说不定二中那边也是这样喽。<笑>不说这个了，你还记得上次你说可以搞到新的药方吗？如果我说我能帮唐家弄到新的炼药配方，解决这次危机，你相信我吗？当然，给，这是可以帮助武者修炼的配方。你就这么信任我，不怕我拿了你的药方不给钱啊？如果我说我不为钱，只是为了帮你，你信吗？我信。我想，我大概是真的喜欢上你了。什么叫真的喜欢上我了？你以前不喜欢我吗？以前只是有好感而已。现在嘛，都怪你太有魅力了，有些人都看不下去了。你们几个围着篮球场跑五十圈，五十圈，饶命啊！儿子呀，妈，有事吗？你老实告诉妈妈，你是不是有喜欢的人了？算是吧，怎么突然这么问啊？怪不得叶家会出手帮咱们。你长大了，有些事我也不瞒你。妈妈的家族是个大家族，他们跟你说了一门亲事，后来不知道怎么，你二姨出了意外，这件事才搁置下来。但这件事家族不会善罢甘休，妈妈怕到时候保护不了你。连叶家出手都不行吗？叶家最近好像得罪了什么人，早就没有表面那么风光了。小青，你知道帝国大学吗？听说过，国大不仅是国内最好的大学，也是最强大的势力之一。没错，只要考进国大，你才能摆脱家族联姻，掌握自己的命运。加油！好，好，好，都听你的。国大肯定有很多绝密资料，可以帮我更快搞清这个事情的真相。在修真界，有五大境：筑基、结丹、元婴、婴变、大成。我苦心修炼三百年。本以为会进入传说中的修仙界，没想到却来了这个世界。剑秀怎么变浅了？这锈迹是我用大刀运而成，名为枯荣道运。如果这些锈迹消散，后果不堪设想。必须尽快找到能保护道运的剑秀。找到之前，只能先把剑藏起来了。喂，翟宇，楚大爷。我提醒了你多少次，今晚拍卖会早点过来。现在拍卖会快开始了，连你影子都没看见。有这回事儿、嗯？拍卖会晚上八点开始，早点过来，有事和你说。哦、嗯，好像还真有，正好可以去看看，有没有适合做剑鞘的神级灵材。是的，感谢您能来。屁股越来越翘了。<笑>看来翟家想把翟宇培养成一代名媛啊！<笑>看什么看，这么寒酸，再看你也变不成白天鹅。这也不是你这种穷鬼能来的地方，别丢人现眼了。这是翟家的地盘，难道你是翟家家主不成？不过翟家要是在乎你这种人的看法，估计早败光了。你算什么东西？别以为你是男人，我就下不了手。本来我不想和你计较，是你自找。啊啊啊
，保安，保安，杀人了！两位，楚青是我兄弟，羞辱他就是在羞辱我。从今天起，请二位不要再踏入弑真拍卖行一步。陈先生，是我们有眼不识泰山，请你大人有大量呀！保安，把这两位请出去。抱歉，招虎不周，让你受委屈了。没关系，你不是有事要跟我说吗？帝城楚家的楚清河被人砍了一条胳膊一条腿，楚家有人来买消息，被我拦住了。叶家那边已经把动手的人灭口的是叶晨曦，知道吗？是叶当家亲自动的手，叶大小姐不知情。当时确实是我心急了，没搞清帝城楚家的情况，就贸然出手。楚清，叶阿姨，晨曦，小青啊，你今年要高考，要多花点心思在学习上。交朋友这种事儿，随时都可以。叶姨只是担心我被翟宇利用，您放心，我有分寸。陈青青，好久不见。拍卖会快开始了，要不两位先入场？这次的拍品有没有特殊的金属？你和叶大小姐去包厢，我把拍品资料拿给你。楚青，我……呃，对不起，打扰了，你们继续。那我们继续，下次吧。拍卖会要开始了，某些人不会是害羞了吧？真可爱。你要不是翟宇那小子在外面踢的墙角，我一定把你……别偷听了，进来吧。对不住啊，打扰两位雅兴了。我把拍品资料拿来了。你不是要金属吗？我记得这里面有块云铁，就是这块。别看它只有拳头大小，但是有数百斤。可以铸造神兵利器，而且它还能发热。我鉴别的时候差点被它烫伤。嗯，正好可以做个平底锅，天然节能无污染。切，楚先生眼高于顶，就不劳您费眼了。叶小姐，看看有没有什么想要的？你想要这个？没有，这东西肯定会被各大家族疯抢，就算能抢到，也不一定守得住。这是，这铜器上有道纹，这不就是我要找的神级灵材吗？哼。你要是求我的话，我可以勉为其难带你去看看实物。不了，如果那个青铜器真的是神界灵材，还是要从长计议。一个亿？是唐子言？什么东西啊？居然能让唐家叫到一个亿？唐氏单方，一亿一次；唐氏单方，一亿两次。什么人？敢拿唐家的药方出来拍卖？难道又是李家？没那么简单。唐家的药方能送到我这里，说明唐家内部的问题也不小。我先下去看看。叶晨曦，你又偷喝酒。<笑>我没忍住，要是不喜欢的话，我以后绝对不喝了。叶晨曦，你几岁了？脑子里除了男女那点事儿，能不能装点别的？你怎么突然变了个人啊？刚才是谁主动亲我的？前阵子我找你帮忙教训的那个女人，还记得吗？动手的人都死了，叶阿姨下的手。什么？我妈处理我的人？为什么？你自己想啊，你是叶家嫡女吗？你妈就从来不让你管家里的事儿，让你任性妄为，直到上次她遇袭，才有了危机感，让你参与家族的事儿。可你呢，自己家族的事儿不知道，唐家出了这么大事儿也不关心。你有没有想过，万一有一天你真的成了叶家家主，这些事你要怎么处理？你怎么像我妈一样唠叨？拜托你才十七岁好不好？你以为我想不管你的破事儿吗？我只是不希望有一天。我的女儿连自己怎么死的都不知道，还要麻烦我给你收尸、报仇，这些事情多好烦啊！但是你肯定不会不管我的，对吧？切，我才懒得管你！我就知道你舍不得我，下次我一定一口把你吃了。哎呀，这个女人！你那五块零食卖了五百万，扣除两百万佣金还有三百万，你要现金还是抵债？抵债吧。哎，对了。那件琼浆最后被谁拍走了？买主我知道，但不能告诉你，这是我们拍卖行的规矩。恕我失言了，我感兴趣的不是琼浆，是装琼浆的青铜器。青铜器，该不会是什么宝物吧？还有我看走眼的东西。本以为看懂了楚晴，结果到头来还是一团迷雾。<笑>啊，你那点铜术啊，就别在我面前摆弄了。那青铜器啊，是个大宝贝，但是对你没用。行，我这点铜术以后就不在楚大爷面前卖弄了。没什么事，我先走了。这么着急，我还想带你去个好地方呢。
大哥，我是从家里溜出来的，作业还没写呢。<笑>我都忘了我们的楚大爷还是个乖宝宝呢，快回家找妈妈吧。损友，这么晚了，希望老爸还没发现我溜出来。只要能拿到那块道巾，腱鞘的问题就解决了。接下来就该组建一方势力了。毕竟我已经不是那个无牵无挂的独行剑仙，我有家人，有朋友。有喜欢的人，我需要能保护他们的能力，在这个世界打出一番天地。这是这紫袍人是什么来历？散发出的杀气比对面六个人加起来都强。千无史大人，那东西是我们重金拍下来的。是准备杀人越货吗？金武使，那个国家为了监管武者而设立的监武部的执行者。哼，你们这帮鼓舞世家，仗着家大业大，暗箱操作，把属于国家的东西纳入囊中，不觉得烫手吗？胡说，这事儿也是你一个紫袍使管得了的吗？你有监武令吗？当然有，这就给你看看。啊啊人好狠，一下就干掉了六个人。哼，终于到手了。道金，原来刚才是被他们买走了。嗯，谁在那儿？滚出来！嗨，我说我只是路过，你信吗？我信，但请你去死！什么？女孩子这么暴躁可不好。嗯啊啊、你。你这是找死！这是木器，强的煞气。永别了，美人。哼，终于到手了。你居然没事！杀气好霸道，必须尽快封住、啊。虽然暂时封住了杀气，但如果不尽快处理，还是会随时要了无命。这枪很普通啊，没什么特别的。看来是子弹的原因，是专门打造出来对付武者的。楚青，楚青，你怎么了？要不要送你去医院呀、啊？一时半会儿死不了。帮我请，想告诉他服药。怎么这么严重？我我下不去手呀，怎么办？啊，叶姐，叶姐一定可以。哼，把刀给我。好。忍着点，有本事闯祸，没本事忍疼吗？楚青，你怎么样？不用担心，他死不了。花花怎么把叶晨曦叫来了？这就有点尴尬了。花花，啊，你去给楚青倒杯水。好。可陈花花怎么回事？嗯、啊？好，好可怕。怎么，就允许你们有几个男人，不允许我找几个女人啊？你的意思是，我现在去找别的男人，你也不在乎？你有找别的男人的自由，但是能不能接受是我的事。你这个双标狗！这个世界本来就不公平。你要是不能接受，也有离开的自由。说的我自己都快信了。好，那你昨晚为什么不第一时间找我，是找他？疼疼疼疼！哎呀，你那边人多眼杂的，给你惹了什么事儿？怎么办？哼，昨晚到底发生了什么？我杀了一个监武使。什么？他要杀我灭口，我也没办法。中了忘川还能活下来，你命可真大。忘川是所有武者的噩梦。幸好这东西制造不易，产量极少，监武使也不见得人人都有。你遇到的那个监武使是哪个级别的？我不知道，不过他穿着紫袍。监武使分赤黄蓝绿紫五个等级，赤色最高，紫色最低。一般只有绿袍以上的监武使才有配备忘川的资格。你运气不错，居然能碰到拿着忘川的紫袍监武使。那武者又是怎么划分的？你连这都不知道吗？你怎么做的武者？是这样的。我小时候遇到了一个老爷爷，嗯
，看他可怜，我就听。不想说就别说，编这么个烂大街的故事敷衍我做什么？舞者分五个境界，分别是入境、武境、智境、化境、圣境，每个境界又分为一到九品。那你在什么境界？入境九品，差一步就能突破了。糟了，我得去学校了。别去了，你受了这么重的伤，休息几天再说。就是就是，没关系，我已经好了。是不是啊你？忘川打不死你就算了，恢复得这么快？你是怎么阻挡忘川杀气扩散的？你想学吗？我可以教你啊。可知忘川的方法至今都是空白，你，你真的愿意教我？当然，不过我要先去上学，要迟到了。等一下，叶叶姐。<笑>叶姐是不是生气了？楚青，楚青，你这校花面子大啊！上课睡觉还有班长放风，给我站起来！下午我把你家长叫来。呃，能不叫吗？还敢顶嘴？一个男生上课睡觉还顶撞老师，像什么样子？老师，我们知错了。班长都认错了，我也认个错吧。老师，这次是我的错，我保证下次睡觉不影响其他人。哼、嗯，好，楚青，你随便说。宋超然，这次你考不到年级前十就叫家长，我要让你父母看看他们的女儿是怎么因为一个男生荒废学业的。啊，老老师，老师，犯错的是我，你别为难班长，我替他考行不行？行啊，当然行。你要是考不到年级前十，你们两个不仅要叫家长，还要写检讨。周一晨会当着全校师生的面念出来。好让大家知道早恋的危害，引以为戒。早恋？我和宋超然？难道这丫头喜欢我？老大，不好了，小华公然给你戴绿帽了。放心，没事的。谢谢班长，你很好，我会一直把你当朋友的。活了三十，还是第一次给别人发好人卡。哼，你怎么敢当着紫妍的面抱别的女人？你除了好看。哪里配得上紫嫣？离别的女人远点还有啊，把你的那些臭毛病改改，不要动不动就大呼小叫。你个男生，柔声细语，笑不露齿，懂不懂？呵呵，跟你说话呢，你什么态度啊？呃、你让我离别的女人远点那你算不算女人？我要不要离你远点嗯、呃，够了，云阳，你先回学校吧。切，我没帮你。你生气了？没有，不过我和别的男人不一样，你最好别对我抱有特别的期待。我说喜欢你是认真的，你可以试着依靠我。嗯，我很期待。哦，对了，这次找你来主要是想告诉你，你上次交给我的那张药方是个毒方。什么？你上次交给我的那张药方是个毒方。什么？那明明是能帮助修炼者提升的药方啊。不过那张毒方很特殊，研究室那边到现在还没弄明白。这毒方我要了，你开个价。送你了？不行，如果你觉得这样可以讨好我，那是对我的侮辱。我没那个意思，你觉得多少钱合适、啊？两亿。两亿？我的个乖乖，我要暴富了！成交。不过我想从唐家买一批药材。别告诉我你要炼药哦。不行吗？别说我唐家。就算放眼整个帝国，入品的炼药师也没有一个男人。不过是你的话，我很期待。哼、哦，你等着瞧吧。嗯，你干什么？这种时候，男生不是应该害羞吗？听着，别再修炼古武了。你脸色这么难看，是修炼古武的反噬吧？如果你是为了自卫，我可以保护你。给，这是我家的疗伤药。如果我发现你还在偷偷修炼，我们就分手。我不想我将来的男人，不行。啥？修炼古武还会影响这个？我回来了，昨晚没回家，不知道老爸。臭小子，你还知道回家？女儿鬼混了！别许你学姐，别许你学姐，你叔叔。这事怪我，是我昨晚喝醉了，缠着楚青照顾我的。叶晨曦，他怎么会到我家？嗯，辛辛苦苦种的大白菜就这么没了。嗯，哎。
，你怎么有时间来找我呀、啊？给你，疗伤用的。这是唐家的疗伤药啊！看来你已经不需要了。也是，你是唐大小姐的男朋友，怎么会缺这种东西呢？谁说我不需要？你送的，我都需要。对了，我教你克制忘川的方法吧。你真的要教我？你知道这个方法价值多少吗？这有什么呀？跟我来。啊啊、怎么了、啊？疼。快喝下。怎么回事？我灵气走过的地方，经脉都受损了。幸亏有唐家的疗伤药，之前给叶姨疗伤的时候，灵气走的好像不是经脉，而是机体。怎么样，还疼吗？不疼了，好多了。哼，怪不得唐子言说那些药方是毒方。看来这个世界，男人和女人的经脉不同。我得弄本鼓舞功法看看。不是说学习吗？怎么还学到床上去了啊？爸，不是，不是，不是你想的那样。那个汤药伯父了，我先走了。有意思，中了忘川，却只留下了少量血迹。看这手法，不像鼓舞，倒像是道法。难道是男人干的？我有预感。凶手还没离开金门，去查一下金门的各大医院，再派人核实一下市政拍卖会当晚的情况。是小姐，我们这就启程吗？嗯，家里给我安排的未婚夫就在金门，听说长得不错，正好去看看。嗯，谁在念叨我？算了，清脉的事还得从长计议。现在最重要的是练剑鞘。有了剑鞘，道院就不会再扩散了。不过这琼浆惹出这么多武者争夺，到底有什么特别的？嗯，我妈今晚请你吃饭，一季私房菜，等你哦。小青，你那个可以增加战力的药怎么样了？有没有什么困难？我还在等药材，最迟下周就可以练好。下周，也好。你想要什么价格？我不需要钱，我想借阅一下叶家的鼓舞功法。不行，功法传承是一个家族的绝密，绝不能交给外人。男孩子练鼓舞不会有好结果的。小青年，还是别白费力气了。怎么都说男人练鼓舞不出问题，还是去问问翟宇吧。你要鼓舞功法干什么？你不是已经在练了吗？我的功法有问题，想换本试试。<笑>男人修炼鼓舞肯定会出问题啊！你还想换着练啊？<笑>男人也不是不能修炼，不过你好像没听过那句“欲练其功，必先刺功”。哈？鼓舞功法都是葵花宝典吗？鼓舞本来就不是男人能练的东西，强行修炼，除非刺功，否则一定暴体而亡。你居然一点都不知情！这下就大了！你要是真的想在鼓舞上再进一步的话，作为好兄弟，我可以帮你联系医院，干净利落，不留后患。这个你自己留着用吧。现在我想要一套鼓舞功法，你告诉我要怎么买？功法这东西，别说我搞不到，整个金门都不可能有人卖。鼓舞世家那些老顽固，宁愿灭门都不会外传功法的。看来弄到功法的难度还真不小。唐家来给你送东西。看来是药材到了。这一夜无眠，幸亏我修仙，不然真的要成仙了。不过叶家的狂一丹总算练好，短时间内可以让武力值提高三倍。不降啊！叶梦，我姐喊你过去。哟，今天怎么有空来看我呀、啊？给你送点东西啊。喏，秋天第一杯奶茶。哈？就这样，姐，我的呢？你怎么这么偏心？买你的份，小孩子一边玩去。嗯嗯嗯嗯你，你这女人，又给我。进去吧。时候不早了，赶紧打车回家。不该说的给我憋着。嗯，是是。你，你要干什么？
봐. 나 찍어 게니 这是叶家,家的鼓舞功法，开杯手。叶阿姨不是说，功法传承是一个家族的绝密，绝不能交给外人。所以现在你是我的内人了，当然可以给你看。你是我的女人，只管我为你做什么就行，不用为我费神。你也只管我为你做什么就行，因为你是我的男人。<笑>你给我喝了什么？好东西，等会儿你就知道了。原来如此，那个开创鼓舞体系的女人真是奇才。这个世界的女人经脉异变，一旦吸纳过多灵力，就会经脉寸断。所以她们利用鼓舞，将灵力转化为内力。而男人却没有相应吸收灵力的办法，一旦修炼鼓舞，就会暴体而亡。也许我可以改改这鼓舞功法，让男人不用自残，也能修炼。这就是拍卖会上那个琼浆，对女人修炼鼓舞有很大的好处。琼浆，你哪来的？这你就别管了。还好拿出了狂一丹，转移了叶晨曦的注意力，不然这一天天的，谁受得住？楚青，子妍找你。啊，又来，找我什么事儿啊？你昨天晚上去哪儿了？干了什么？我昨晚和叶晨曦在一起。看来是我太宠你了。我承认我对你动心了，将来丈夫的位置一定是你的。但这件事我很生气，我恨不得杀了叶晨曦。我不会让你动他的。不想让我动他也可以，你需要证明你比我强。听说你和叶晨曦掰过手腕，我们也来比一下。你赢，我不动他；你输，我就要他两只手。既然如此，那就来吧。这次我绝不会留手。没必要。糟糕，唐子妍的功力竟然这么强，我绝不能输！怎么可能？别忘了你说的话，我不希望听到叶晨曦出事。哎呀，真是不凑巧啊！是啊，楚青去参加课外辅导，晚上回不来了。爸妈，今天老师有事儿。嗯。这是，你就是楚青吧？自我介绍一下，我是宫月，你的未婚妻。自我介绍一下，我是宫月，你的未婚妻。饭可以乱吃，话可别乱讲啊！我没有未婚妻。难道楚伯母还没告诉你吗？这里有婚书，楚少爷可以看一下。嗯、楚安兰是谁啊？我不认识。这婚书是他签的，让他嫁给你得了。楚少爷认不认无所谓。我想伯父伯母一定会认的，对吗？婚书上是楚家家主的签名，也就是我母亲，你祖母的名讳。这个肥婆居然敢当着我的面要挟我爸妈！你胆子够大啊！这婚书撕开容易粘上难，楚奶奶的脾气可不好。不过你求我的话，我可以不告诉她哦。这肥婆太欠揍了！爸妈，我还没吃晚饭呢，先出去了。呃、我陪她去。顺便培养一下感情，这么 low 的借口，亏你想得出来。我已经忍你很久了，手往哪儿摸呢？我堂堂公家小姐，娶你是你高攀了，你应该感恩戴德才对吧？去你的感恩戴德！男孩子家家说话，怎么能这么说？这女人比唐子妍还要厉害，这样下去，我必输无疑。不能再保留了。你修道法，这还是第一次被人看出来，这女人的实力到底有多强？我收回之前的话，你有资格做我公寓的丈夫。不过你身上的味道好熟悉，我好像在哪里闻过。我才不想当你的丈夫呢，而且我不会嫁人，要结婚也是娶亲。你这个想法很离经叛道，就凭你现在的实力很难做到。不过我也很叛逆了。谁规定一定要女娶男嫁的？不过就是因为这种稀奇古怪的想法，我才不招人待见，结果就成了联姻的对象。你该不会是为了让我放松警惕，故意这么说的吧？我犯得着吗？你迟早是我的，违反婚约的后果我承担不起，你更不行。如果我考入国大呢？<笑>你
你是在说笑吗？哎<笑>，我这人啊，就是心直口快，你别介意啊。万一你真的考上，没准婚约还真能作废。你知道国大历史上有几个男学生吗？等我考上国大，一定要好好打某些人的脸，不对，是胖脸。一定要考上国大！你不是校男子篮球队的吗？怎么不去准备比赛啊？没人通知我，某些人巴不得我别去抢风头。喂，楚青，卓哥让我告诉你，下午有比赛，记得到场啊！没空。你，下午你必须到场，别看这些没用的。你疯了是吧？居然敢砸我！嗯，你你你，下去。把书给我捡回来！我是给你脸了！哎呀，想抓我头发？一放你让开，我要耗死他！小五，你别太过分！啊！嘿、哎啊！楚青，你伤了我的手，卓哥不会放过你的。嗯、啊？你觉得我会怕他、啊？道歉！我道歉！我道歉！我,我不该扔你的书。不是这个，一梦，把你胳膊伸过来。对不起，夜猫，我我不该咬你的。你们干什么呢？学校不是打架斗殴的地方，通通跟我去教务处。副会长，救命啊！哎，出！这个叫小五的，无缘无故冲上来欺负夜猫，你看，胳膊都咬破。这事儿你们学生会管不管？那你刚才在干嘛？我当然是在见义勇为了。你看，学生会要不要给我发个奖状？要不口头表扬一下也行。别忘了还有一位呢，听听他怎么说吧。啊！脏死了！还好，狠着的样子。我们去医务室处理一下伤口吧。小五这样子回去，卓不群不会善罢甘休的。你最好去找一下唐子妍。你你好歹也是叶家的人，怎么这么怂啊？我不是怕，我是怕我们男孩子被人说闲话。也是啊，在这个时间。叶梦能为我出头，已经很勇敢了。你知不知道你那个小男朋友做了什么？他简直坏透了，把卓不群派去喊他的人欺负到哭。你不会被楚青捉弄了吧？才才没有。不过我劝你早点分手，一个花瓶怎么配得上你啊？上次还和叶晨曦……好了好了，我我不说了。刚才的事我听说了，是小五先挑事的，楚青并没有错。哼，你就宠他吧，迟早得出事儿。楚青，给小五道歉。道歉你就别想了，下辈子都不可能。你不是很想出风头吗？篮球赛我让给你。不行，唐子妍要你下午必须到场。当然，你要是食言我也无所谓，毕竟女生才要一言九鼎。你没必要。算了，不跟他扯皮。我去，行了吧？这么多人，看来这次篮球赛很受重视啊。连两个学校的学生会长都到了。楚青，你们俩跟我过来，你先坐这儿，等下轮到你上场会通知你。嗯，浇水。哎，坐冷板凳的滋味如何？他还在赌气啊。嗯。楚、嗯、青，你搞什么？不关我事儿啊，这是人家给我准备的。我本来想提醒你的。怎么样，姐姐的身材还不错吧？穿好，我可不想一群男人围着你流口水。不用，这种事以后多的是，你要提前习惯，而且让你吃醋的感觉也不错。这女人，看来唐子妍训练的不错啊，卓不群这帮人打的还挺像样。不过这个二中。有问题啊！那就是你的小男朋友吧，长得不错，我们打个赌吧。要是我赢了，就把他借我一个月。滚！怎么，你怕输啊？哼，我唐子妍什么时候怕过？要是你输了呢？我输了，我裸奔。你还真下血本！喂，你们还磨磨唧唧的干什么？拿出真本事来！好，哎呦，什么？看来你的小男朋友要归我们呢。二中这个队长的实力甩了卓不群好几条街，但总感觉他哪儿不对劲。这场完了换你上。我不是专门来做冷板凳的吗？为什么要上场？别闹，我们不能输。如果你赢了
，我可以给你一些特殊的奖励。嗯，我记着了。不过我还有个要求。哇哦！这个小男友很不得人心呢，一打五就罢了，现在是要一打九吗？<笑>四个狗队友，我偏不如你的意。嘿，好棒！必胜！必胜！必胜！必胜！啊！这是什么骚操作？<笑>是不是你平时对人家太冷淡了？迫不及待想跟我啊！<笑>管他搞什么鬼，先赢了再说。哈<笑>，男生的身体在十七八岁的时候也该成熟了吧？这位同学，你的喉结呢？楚、啊、青，你画什么呢？哼，你不懂。如果能让内力这样流进体内，那男人是不是也能修炼鼓舞啊？哦，对了，刚才陶云瑶让我转告你，唐子妍约你明天在体育武馆见。武馆？难道是那天篮球赛，他嫌我赢得不漂亮，要找我约架？呃、你上来打架？哎，无缘无故的打架干嘛呀？你输了，我就告诉你。我赢了，现在能告诉我为什么打架了吗？可还不会还在为那天的事生气吧？那、呃、你干嘛？我不是说过我要修炼鼓舞了吗？连我的话都不听吗？这就不用你操心了，我不会让你守寡的。奶爸，奶爸，这就是我男朋友楚青，这是我奶爸廷玉，这间武馆的馆长。啥奶爸？难道说等同于正常世界的奶妈？这画面也太美了吧！<笑>小姐抬举我了。这武馆是唐家的产业，我也只是代管啊。对了，小姐，这三个人说是您叫他们来的。没错，是我喊他们来的。<笑>你们几个不仅排挤同学，还往椅子上抹胶水，都给我上来！楚青是吧？你跟我过来，坐。你是有什么话想和我说吧？嗯，还不算太蠢。你家住哪儿？有几口人？家里是做什么的？你是不是想说，我这个没钱没家世的三无人员，配不上你家唐子妍，趁早卷铺盖滚蛋？我可没这么说。不过你有这种觉悟，我很开心。你这种人是做不了唐家男主人的。停停停！你放心，我不会嫁给你家唐子妍的。不过有句话我得说清楚，我心里明白自己几斤几两，但某些人似乎不知道呢。放肆！这种事儿你应该和唐子妍说，只要他让我滚开，我绝对离他远远的。在这之前，谁都别想让我走。你也就仗着这张狐媚脸祸害人罢了。如果我毁了你这张脸，你猜子妍会不会让你滚？怎么了？<咳>看来是我多心了。原来你也是个舞者。嗯，他把我当太监了。楚青，怎么了？还能怎么？他觉得我配不上你，让我离你远点。我可没让你离开子妍。我只是说你做不了唐家的男主人而已，没想到现在连子妍的男人都没法做。你给我听好了，小爷是个顶天立地的男人，我不会嫁给任何人，永远。就算他唐子妍跪着求我，我也不会嫁给他。之前有很多人打过我的脸，你现在还能站在这里说话，全是看在唐子妍的面子上。那个贱人说大话也不怕闪了舌头。我让你个狐媚子害人！楚青，好可怕！可怕！楚
出清。<笑>还有事吗？想不想脸上的伤好的快一些？你想干啥？刚才我的实力你们也看见了，如果你们愿意当我小弟，喊我一声大哥，我不仅可以给你们治疗，还有别的好处。大锅，楚大锅，只要你罩着我们，别说做大哥，做爸爸也行呀。爸爸，啊，行了行了，在这等着，我这就给你们要。子言，你带疗伤药了吗？借我点。生气了？怎么生气了？是不是因为你那个奶爸呀、啊？如果是因为他的话，我向你道歉，但我不可能跟他道歉。用不着，奶爸做人确实差点，不然也不会来这里开一间小物馆。感情他是被发配到这儿来的，难怪一副怨气横生的样子。所以你为什么不开心啊？我失恋了。啥？你放心，我虽然修炼鼓舞，但我真的一点事儿都没有。不是你说，就算我跪着求你，你也不会嫁给我吗？傻瓜，我当然不会嫁给你啊，因为我想娶你啊。只要你不娶亲，我们就一辈子在一起。嗯，那你会嫁给别人吗？当然不会了。那叶晨曦呢？我不嫁人，但是会娶亲。你怎么能这么不要脸啊？<笑>小心。很警觉嘛。此袍间无使徐冉的意外，可能是因为一瓶琼浆。我们排查了侍臣拍卖行所有的人，没有发现可疑之处。但却查到了一件有趣的东西，这是最近世珍拍卖行拍卖的玩意儿，价值连城。翟宇一定隐瞒了什么。那属下立刻将翟宇抓来审问一番。他到底是姓翟的，不是想抓就抓的。去查一查最近和翟宇走得近的，会有答案的。楚青青，要不要和姐姐？呃，又不在家，不知道又去哪儿浪了。这是，哼，这女人的气息好恐怖，实力远在我之上。这就是那人说的师姐，一个老朋友。你先回家吧，我去和她聊聊。不，你先走，我断后。放心吧，我不会有事的。再说，我和这位道瓜一结仇，是因为叶晨曦。你在这陪我，不觉得亏吗？哎呀，那你顶着，等我回来。他去顾他，先走为妙。嗯，哼，我去，追唐子言去了。刚才你用了什么遁术？交出来，给你留个全尸。这没问题，我可以教你。我这儿还有其他宝贝，你要不要看一下？当然，除了你这条命，其他的我全都要。我会让你欲仙欲死，死去活来，生不如死。最后再死。嗯，那这位姐姐，要不你看看我？如果你需要的话，我绝不反抗。你必须死，我要用你的命告慰我师弟们的在天之灵。喂，你要带我去哪儿啊？你你干嘛？我会一些财补之术，只是有些霸道。被财补之人必死无疑。等等，你叫什么名字呀？我们再谈谈。其实你长得挺好看的，就就是性格不好、啊。把他给我，各凭本事。绿袍使，难道也是来抓我的？这两个女人，不管谁硬了我都跑不了，只能放手一搏了。呃、你。你看这手法不像鼓舞，倒像是道法。难道是男人干的？<笑>你下手还挺狠的嘛！宫月，你是剑舞使？我本想看看救了你之后，你会不会感动得以身相许，没想到发现了不得了的事。紫袍剑舞使，是你杀的吧？我确实杀过一个紫袍剑舞使。你来金门。就是为了查这件事，没错，没想到事情这么快就解决了，更没想到，我就住在杀人凶手家里。说，为什么杀他？哼，你想听什么？是我被他灭口奋起反杀
，还是我被未婚妻指使，杀人越货呀？你还想栽赃我呀？<笑>怎么会呢？再怎么说我也是你未婚夫啊，你不会真的大义灭亲吧？切，你不是对婚姻很抵触吗？现在又这么说，你要不要脸啊？我要命！你小心点，走火了你可就没未婚夫了。有意思，去开个房，我们慢慢聊。这张纸是从你房间里找到的，你从哪儿捡的？这是我画的。你说真的？我没必要骗你。这么说，你可以创造新的功法。我们来做个交易吧。什么交易啊？我帮你解决七安无始的事。你帮我治病，我都不知道你有什么病，怎么给你治啊？这就要看你的眼力了。如果你连我是什么病都看不出的话，我之后送你去坐牢了。你的功法和体质有冲突，所以你才会变胖。眼力不错，你杀奸无耻的事儿就算过去了。我还可以告诉你，原本要和我联姻的是楚家老三的儿子楚兰。你们家是做什么的？楚家为什么要和你们联姻啊？亲我一下，我就告诉你。你先告诉我，我再亲你。真的？其实，你长得挺好看的。那我就勉为其难的告诉你吧。奸武部作为直属于女帝的机构，历代都是由奸武王统领，而历代奸武王都姓公。我的个乖乖，没想到我这便宜未婚妻这么大来头。不用这么崇拜了，虽说我只是一个旁支。但好歹姓公，楚家作为后晋建武史家族，想站稳脚跟，必然要和我们联姻。所以，我只是被楚家安排利用的工具而已。消息都说完了，可以给我治病了吧？我要望春。好，我们刚才的交易里可没有这一项。我们可以再加一个交易，用望春来换这个丹药。这丹药只一颗望春。还是说他能治我的病？他不能治病，你的病我会另想办法。这丹药你可以先试一下。哦呃、我的功力暴涨了三成，我要换十颗。你这忘川好像和那个紫袍坚无石使用的不一样。废话，忘川也是分等级的，我这个是三级，紫袍坚无石的是五级。好了。别废话了，快拿出你的真本事来！哦，这这感觉，我的脸好热。嗯，起来吧。这这是我的脸。谢谢你，楚青。你别高兴太早，你的问题我只能做到这一步，其他的我无能为力。这。难道以后我都要用这臃肿的身子，顶着一张正常的脸？如果你愿意散工的话，我倒是可以帮你恢复正常。不可能，不就是功法出了点问题吗？哪有你说的那么严重啊？你的问题和功法没有关系，完全是体质问题。再这样下去，你会死的。怎怎么会这样？没看错的话，你的灵根早就被人强行夺走了吧？而且夺走你灵根的不是外人，就是你的家人。闭嘴！你这样的情况也要强行修炼鼓舞，就是因为你不惜一死也要报仇。让你闭嘴！冷静，你这样动用功法，刚才的治疗就失效了。抱歉，楚家人因为婚约的事，被我打断了两条腿，所以我和楚家的恩怨没法调解。我有麻烦，你有仇人，我们可以合作。无论我能否考上国大，我都会去帝都帮你的。你还是不要继续修炼了。我不想去帝都的时候，迎接我的是一具尸体。帮我，哼，可怜我了。<笑>小青啊，宫月今天不回来吃饭吗？他回帝都了，现在应该在飞机上。他居然肯走？呃，走是走了，可婚约还在啊。爸妈，你们放心吧，他说短期之内不会结婚的。在背后捣鬼的楚家人，我一个都不会放过。小姐，这些是最近和翟宇交往密切的人的资料。哼，看来我们的缘分还长着呢。老姐，这都几点了还不回来？看老爸怎么收拾你！
。我，谁啊？我去，出相有本事啊，告男人。出相，和你在一起的男人是谁？你不是说只爱我一个的吗？阿乔，你骗我，你有别的男人？不是啊，他是我弟弟。<笑>你叫人家弟弟的，出去搞什么？照抄是吧？<笑>你把手机给他，我跟他说。喂，我是楚小男人，楚小说这辈子只爱我一个人，你死心吧。我是楚小弟弟，我姐就是个花心大萝卜，你可别被她骗了啊。真真是你弟弟啊？臭小子，你跟谁说话呢？这是你姐夫，懂不懂？你要是说是，没事挂了。你才外面浪多久了？身上还有钱吗？要不要我大发慈悲，给你点儿？哎呦呦呦，姐姐就知道小青最好了。阿小，我有钱啊，我可是女人，怎么能花你的钱啊？这么多，难道他真的和叶晨曦在一起了？小唐，我要先走了。我小弟从叶晨曦那里拿了这么多钱，我不放心他。你别担心，要是叶晨曦欺负了小弟，我会讨回来的。你有这份心就好了。叶晨曦可是叶家人啊。叶家。算什么？老老大，你为什么让我们修炼鼓舞啊？听说男人练了鼓舞都都不太行。放心吧，我这个和普通功法不一样，不会练坏身子的。我行不行？你们还不知道吗？放心，我会亲自教你们的。行行吧。楚青，你欺负同学干什么？我是那种人嘛。你怎么来了？那，给你买的奶茶。奶茶，我，嗯，进去吧。放心吧，这次没有加料。你就是楚青，我家家主要见你。你好，请问你是？这是唐子妍的母亲。哟呵，奶爸也在啊。奶爸是你能叫的吗？我早就说过，你连子妍的一根头发丝都配不上。伯母也是这么想的吗？伯母也不是你能叫的。您还有别的事儿吗？没事，我先走了。目中无人，心胸狭窄，水性杨花，一无是处。别以为凭你那点小聪明就可以拿捏紫妍，不妨告诉你，金门外的云江里喂鱼的多得很。听说云江的鱼肉质鲜美，很受你们这种大家族喜欢。你们这些大户人家呀、啊，口味可真重。真是伶牙俐齿啊！妍儿，你放学了。妈，你怎么来了？变脸还挺快。楚青。我妈找你。啥？哼，时时间不早了，我先走了。走了，刚才只想着气唐杰他妈，完全忘记叶晨曦还在一边了。当着我的面亲别的女人，你胆子很大嘛。现在你满意了，还不够，以后再敢当着我的面和其他女人亲近，这叶晨曦的奶茶还真是不能随便喝，每次都会出事儿。哼，我一定会把你抢到手。哎，老姐，小青，帮我照顾好爸妈。我姐，你在哪儿？他在醉生梦死，给你半个小时，来晚了就替他收尸吧。醉生梦死是金门最大的孝敬窟，是最大的地下势力之一。他的老板是个奇女子，叫梦醉，实力深不可测。如果你惹到他，我可救不了你。那个老姐，哪怕是龙潭虎穴，我都要闯一闯。楚先生，请直接坐电梯去六十七楼。小青，小青，别管我，快走！二十点。<笑>你就是楚青，<笑>你就是楚青。你是谁？为什么找我钱？我是梦醉，这里的主人。你姐是我这里的调酒师，要抓她的不是我，我只是奉命办事罢了。而且，对方要的是她的命。敢动我姐的人，只有死路一条。那就让我看看。你有没有这个本事？好快，就算又是狂一丹，也很难有胜算。但那又怎样？任何人都不能伤害我的家人
，还以为你有多大本事。上路吧。等等，我们能不能谈谈？我姐得罪了什么人？那人为什么要杀我姐？你姐睡了不该睡的人，人家老娘找上门来了，打了你姐一顿，怕杀人脏了自己的手，所以扔给了我，懂了吗？原来是小姐夫的问题。那你能放了我姐吗？你说呢？你姐姐真是好能耐啊，连市长行列的儿子都敢睡。她可是女帝面前的红人，害我都挨了一巴掌。你想怎么解决？三个亿换楚小的尸体。我不会让你动我姐的。杀我姐是市长的意思，是不是只要市长不追究，你就能放过她？如果你能搞定市长，我没意见，但钱一分不能少。给我三天时间，我没那么多钱。你看看这个，原来临时这东西是从你这儿来的。我要二十颗，不过有个前提，陪我一晚，不然交易作废。你以为我是那种会出卖自己的人吗？都都是为了亲情。放心，我会很温柔的。走吧。想不到我也有出卖色相的一天呐。这是怎么回事、啊？你姐怎么满脸伤呢？都是皮外伤，没事儿。我接到警察电话，说老姐被绑架了，让我去领人。这，这都什么事儿？你姐被绑架，你妈的公司又……哎，老妈公司怎么了？不管你们小孩的事儿，快去洗脸睡觉。我妈公司最近出了一些状况，你知道怎么回事吗？还不是你的桃花债。这是那位姓唐的伯母给你的警告。唐子妍的母亲，我还以为是叶家。哎呀，老妈的公司陷入困境，还有老姐的事儿，得好好想想办法。今天不是周末吧？你翘课了？我有假条的，是合法外出。昨天晚上的事，你爸已经告诉我了。你编的谎话只能骗过他吧？到底怎么回事？我这不是怕老爸担心过度吗？事情是这样的。什么？那种地方你都敢闯？你小命不要了？妈，你放心吧，我有保护自己的能力。老姐后续的麻烦还是不要说了，我来摆平。妈，你看。你在修炼鼓舞？叶晨曦教你的？你知不知道男人练鼓舞会？这不是鼓舞，事情有点复杂。我只是想告诉你。现在我有能力保护自己，保护你们。我一直以为是叶晨曦让你变了，现在看来还有其他原因。妈，公司出什么事儿了？大人的事，你还是……时间，伯母。叶晨曦，你怎么来了？听说伯母的公司出了点事，我来看看能不能帮上忙。有人在公司系统里放了病毒，技术部已经在解决了，邱布老叶小姐出手了。要我说，多给钱就行了。这也不是钱的事儿，人家还不缺这点钱。也许跟上花花来看看，他是这方面的高手。这可真是个好办法啊！嗯嗯，花花，让秘书带你去看看吧。嗯，别盯了，人都走远了。我有正事和你说，你有枪吗？有啊，用我崩了你吗？呃，能帮我搞一个吗？居然还随身带着，可以。我要带着忘川子弹去解决老姐的事儿，就不会那么被动。那你先回去帮我找一下，我去看看花花那边怎么样了。回来，怎么着急赶我走？结婚你那个姘头，你知道姘头什么意思吗？请问卫生间在哪里啊？呃，前面左转。你想干什么？你发什么疯啊？你说呢？左一个花花，右一个花花，叫的好亲热。我得给你一点刻骨铭心的教训，教教训。你今天好反常，要是换平时早就忍不住了，不会又在外面招蜂引蝶了吧？<笑>怎么会呢？我就先走了。好你个主家，你居然有！小姐夫就住在这儿，表面看起来风平浪静，里里外外不知道有多少摄像头，直接闯进去是不可能了，只能重做打算了。还是要看看小姐夫的态度，希望他是向着老姐。唐子妍，你怎么知道我在这儿
你这两天怎么来上学？心情不好，散散心。你是不是生我气了？生气？我为什么要生气啊？上次我妈找你，肯定说了不好听的话，而且他们还为难了你家公司，所以你不想见我了。你别多想，我这两天真的有事儿，你这么在乎我，我很感动。对了，你知道孟醉吗？金门有十大高手，孟醉排第二。掌管金门最大的黑色交易，你还跟他有牵扯？没有，最近才听说金门有这号人物。前世还有什么人？第一高手是邢家的邢卫，唐家有两个，是我母亲和二姨，叶家、李家各两个，兼五部两个。幸亏刚才没有贸然行事，不然就有去无回了。还是找花花帮忙吧。你想要什么情报？我想要邢家的监控点位置，还有邢家的内部图和人员分布。邢家是豪门。不能保证全部查到。怎么是你啊？怎么不能是我？我去找你，结果你妈说你和我在一起，我一听就知道你又出来鬼混了。嗯，你怎么进来的？开门进来的喽。你哪儿来的钥匙？是，是我给的。哎，你干嘛？以后别来了，欺负老实人有意思吗？好，你现在就知道护着他，给我等着。以后别老顺着他，他要是逼你，你就来找我。好，可是叶姐好像很生气，你不去看一下吗？不管他，他在这儿，我们还怎么做事儿？嗯嗯嗯。叶晨曦，你送枪啊？对不起啊，刚才我不该。疯女人，你，你想杀了我吗？不至于，但在你身上开几个洞还是可以的。你果然是想干掉我吧？哼，上你了，勾三打四。怎么样，铁这个枪不错吧？这办事效率，服不服？倒是跟宫月给的三级忘川口径一致。谢了，这是我要找的枪。哼，你该回去了。哎呀，我车坏了，就在这里住一晚吧。你不会不同意吧？那你去客厅待着，我和花花还有事儿呢。什么事不能让我知道？我马上要考试了，花花在给我复习功课。要不你也帮我解几道数学题？啊，做题？<笑>那你们去吧，我去看电视。果然，只有做题才能唬住叶晨曦这个学渣。这就是邢家，红点是摄像头，绿点是报警器。以前入的时候，我可以帮你处理这些。谢谢你啊，花花。怎么突然没声音了？难道他们在？你们？呃呃，<笑>你要喝水吗？不喝，出去。难道他们真的在学习？不对不对，顾南管理的能干什么好事？我得找理由进去看看。有了，哼，这次还不逮到你，我就。<笑>要吃外卖吗？啊！我错了，我错了，别把我扔下，就会出人命的。喂，我看你车好着呢，好走不送。不许走、嗯！你先回去吧，我改天再找你。你还要上去？好像是有点对不起叶晨曦，但不去的话，姐姐的事怎么办？喂，楚青，你就不能做个小男生吗？那你做个小女生。嫁给我怎么样？那得看你的聘礼是什么。你想要什么？我想要整个金门，怎么样？没问题，到时候你别赖账就行。切，说大话不脸红。租车的小楼是邢丽儿你住的地方。邢家的监控和报警系统都被我控制了，但你还是要小心行事。没问题，先去探探小姐夫的口风。嗯，没人，人老了，真是越来越没用了。哎，小少爷又不吃饭，再这么下去，身体会垮掉的。这就是金门第一高手
，我收敛了气息，居然还能感应到。我说了，我不吃饭，我要见楚晓。你们，呀、啊，鬼呀、啊！你别叫，我是楚青，楚小的弟弟。小弟，阿小怎么样了？你已经知道我姐的事了。啊？阿小真的出事了，都是我不好，是我连累了她。行行行了，别哭了，我姐被我救下来了。是我连累了阿小，我求过我妈了。在他眼里，只有秦家，不管我愿不愿意，他都要把我嫁给唐子妍。唐子妍，是阿小让你来救我的吗？你等我收拾一下，马上就走。先别收拾，我今晚是来找你母亲说情的。没用的，他不会听的，而且他也不会见你。不试试怎么知道？你帮我拖住你们家的高手行为，剩下的交给我。魏婆婆，可我现在被关在这里，连她的面都见不到。那就让他主动来找你，你一哭二闹三上吊，搞点大动静出来，他肯定会来看你的。没问题，我最在行了，交给我吧。嗯，邢家大小姐，多一个筹码总是好。嗯、啊。你是李嘉欣送来那个吗？这面具是新花样，我喜欢。啊呃、这下更喜欢了吧？那就是市长行列，看来行为已经被引走了。谁？你现在滚出去！我可以当做没见过你。我既然来了。怎么可能轻易离开？难怪涛儿会在这个时候闹别扭。你是为楚萧来的，和聪明人说话就是省事儿。我想让您把儿子嫁给楚萧，不知可否？他楚萧算个什么东西？也想娶我儿子？凭他那微不足道的家世，还是凭你这个戴着面具、畏首畏尾的小人？你是楚萧的弟弟楚青，看来楚萧那小混蛋真的还没死。孟醉胆子也是肥了，连我都不放在眼里了。没错，就是孟醉放了我姐，你应该给他点教训，越深刻越好。我怎么感觉你在借刀杀人？拿着一颗三级忘川，就真当自己无敌了？这个行列不是个文官吗？这实力也太强了吧！现在还觉得这把破枪能保住你姐吗？是我大意了，但现在说输赢，还为时过早。哦、oh, ，你还有什么底牌？亮出来看看。说实话，你很出色。如果你家有唐家一半的家世，把桃儿嫁过去也未尝不可。这是公家特有的忘川，你是公家的暗探。我不是公家暗探。只不过和公家有一纸婚约罢了，怎么证明？你不是说我家家世有唐家一半儿，你就同意我姐的婚事吗？公家的婚书够不够分量？幸好公爷把婚书修好，要交给我。楚安兰，你是楚老夫人的孙子？没错，我姐是楚安兰的孙女，这个身份不比你家差吧？<笑>楚家根基在帝都，而你们一家却在金门，我猜你母亲是家族之争的失败者吧？躲在金门苟延残喘的废物！家主，老奴来迟，请家主问罪。为一请起，这事儿不怪你。事情闹到这个地步，也该收场了。你还有什么遗言吗？你还有什么遗言吗？家主且慢，小姐不见了，不知道和这小子有没有关系。抓了我女儿，所以不考虑。死他的吧！好，我和你谈。说，你到底想怎样？放过我姐
，让梦醉停止追杀。可以，一命换一命，很公平。但现在我还有你的命，你和你姐，你选谁活？没有别的选择了吗？当然有，那就是等我的人找到了优儿，你全家都得付出代价。优儿晚上还在，你不可能把她带出去。我已经让魏姨去找了，等找到了。看你还敢嚣张！怎么想找救兵？是啊，那我就看看你能找什么样的救兵。花花那里怎么还没有消息啊？一个小时了，你的救兵呢？哼，你不会真的以为我来找你会不留一点后手吧？你觉得你还有机会？其实我不喜欢搞什么阴谋诡计。如果再给我半年时间，你也好。刚才那个老婆婆也好，都不是我的对手。哈哈哈哈口气倒是不小。你知道四品高手是什么概念吗？我对你们的战力品级不熟，我只知道，虽然你们很强，但不代表你没有弱点。你，嗯嗯，哦，<笑>花花太给力了。家主，小姐找到了，这小贼把小姐藏在了床架下的地板里。再迟一会儿还不知道会出什么事。既然如此，你死定了。刚刚你是想给他打电话吗？啊、<笑>你打我几拳，我就让人还那个男人几拳。够了，魏姨，今天算我栽了个大跟头。你先出去吧。你是怎么找到他的？我来之前调查了你的情况，你贵为市长，见情人却要神神秘秘的。显然你不想让别人知道他的存在。哼，你很聪明，也很好运。说说你的条件吧。让我姐跟小姐夫结婚。没问题，但我有条件。一年内，你姐要能在这朱雀街上有套房子，我就把桃儿嫁给她。如果不行，就让你姐入赘。没问题，但你要写凭据。连我的话都敢质疑，你胆子真不小。可以了。另外啊，我觉得梦碎那个女人挺欠收拾的，你要是不高兴，可以去找她麻烦。你这么恨她，该不会是为了救你姐被她糟蹋了吧？关你屁事！<笑>对了，刘峰的事。放心，我一定会保密的。原来那个男人叫刘峰啊。我和他的关系不是你想的那样。当初我作为太女伴读，女帝登基后本应该位列三公，但为了刘峰，我宁愿辞去职务，只求和他长相厮守。啥？难道这个刘峰曾经是女帝的男人？不对啊，你和他啥关系？关我屁事啊！为什么要把这种要命的秘密告诉我呀？你刚刚说半年时间超过我和行为，那我就给你半年时间。半年之后，如果你做不到。会有人来取你性命。半年之后，我要是做不到，不劳你动手，我自己会自尽。等一下，这个给你，这是三颗三级忘川，算你预知你姐的聘礼。哎呀，妈，你是你、哎，你个小贱人，居然敢在太岁头上动土，我看你活得不耐烦了。我今天没心情和你玩，别烦我。我打楚小那个小贱人，他都不敢打，你居然敢不让我打！我姐脸上的伤，是你打的。知道我的厉害了吧？嗯、你，我一般不打女人，这一巴掌是替我姐打的。男人，把他给我碎尸万段！慢着，家主。邢家的孩子好像都缺点管教。把优儿送到忘川训练营去吧。还有涛儿，给他找个好老师，好好管教。家主，忘川可是军部最严苛的训练营，只有百分之二十的人能完好无损的走出来。您真的要把小姐？能走出来的人，无一不是天之骄子。我只有这么一个女儿，所以她必须去。如果她死了，就当没有那个命了。谁说男子不如女？我、嗯。你知不知道几点了？还上不上课、啊？你帮我请个假呗，谢了。哼，你就等着被叫家长呢。叫家长
，怎么回事啊？今天考试，你不会忘了和班主任的赌约了吧？嗯，我有那么好看吗？<笑><笑>怎么样，能考进前十吗？差不多吧。楚青这小王八蛋又勾三搭四。好了好了，你就对我的个人魅力这么不放心吗？楚青，一起去吃饭吗？嗯，叶茂。哇，叶茂，一起去吃饭呢？你，你，你别。走吧，我带我好哥们一起。考试怎么样？能进前十吗？不知道。你这几天是不是和叶晨曦在一起？没有没有，我这几天挺忙的。一个男孩子也不知道自尊自爱。姨、嗯、妈，你不是喜欢唐云瑶吗？正好趁机表白一下呀。我我为了转移话题，把朋友拉出来挡枪。哼，当你朋友真倒霉。你不懂，他不敢说，恰好说明他喜欢你。你觉得他怎么样？我凭什么告诉你啊？要不你也表白一下，我就告诉你。桃子，我喜欢你。嗯，这就完了。赶紧了，别耍赖啊。其实我对你没。唐云瑶，我喜欢你。啊？上幼儿园的时候我就认识你了。有一次老师给我们带了小蛋糕，你就一次吃了十三个，我当时就觉得你好厉害呀、啊。还有九岁的时候，你跟别人打赌，一次吃了八个冷饮，后来还把赢的那个甜筒分了我两个。初中毕业，大家比赛吃包子，你一个人就吃了十个。你给我闭嘴！怪不得看你脸熟，原来你就是当时的小鼻涕虫。你终于认出我了。去死吧！嗯、哼。我也走了。啊、我说错什么了吗？没有。你看他不也没拒绝吗？爸妈，我回来了。花花，你怎么来了？花花，你怎么来了？上次公司的事情，多亏了花花，我请他来我们家吃个饭。小琴，你过来帮我准备一下。花花，我等会儿再来陪你啊。嗯嗯。说，你和陈花花什么关系？朋朋友啊。你少骗我，你是怎么想的？一会儿喜欢叶晨曦，一会儿又和陈花花搅和在一起。男孩子要自尊自爱，知道吗？妈，我都长大了，有分寸的。你有时间还是先管管老姐吧，她给您找了个小女婿。行了，你们俩没有一个让我省心。你去喊她出来吃饭，都煲了一天电话粥了。哈尼，你真可爱。姐。你都这样一天了，哎呀，是我弟弟，别理他，我们继续。邢涛，你马上给我挂电话，现在立刻。小琴，这也真是多亏你了，你怎么说不想他他妈的？楚小，你敢再没心没肺一点吗？怎么和你姐说话呢？没大没小。哼，好了好了，姐知道这次闯的祸很大，不过现在都过去了，能笑为什么要哭？开心点了。哼。算你有点良心，但你就这么肯定，邢六会把姐夫嫁给你吗？他开了什么条件？他说一年内你要能在朱雀街上有套房子，他就把邢涛嫁给你，不然你就要嫁过去。不行，在朱雀街上有套房子，至少要上亿资产，况且有钱也不一定买得到。也没说一定要让你嫁过去、啊。你是不是有什么对策？我是有办法，不过你要去公司，帮老妈分担工作。好。妈，我想让花花来咱们公司上班。以他的能力，应该不缺工作吧？我想把公司做大，您单独成立一个部门，让花花搞软件开发。我为什么要把公司做大？为了对付楚家。你都知道什么？知道的还不多，但我们不能坐以待毙。我不会和公家联姻，更不会惧怕楚安兰。闭嘴，给我回房间去。看来这个楚家一定对老妈伤害很深啊。我一定要查出当年发生了什么。小琴，小琴，你干什么呢？快下来，危险！妈，刚才是我不好，我知道错了。刚才妈也说了重话，我仔细想了想，你说的有道理。我只想过平静的生活，但他们得寸进尺。
把主意都打到我儿子头上了，一味让步，只会让他们更不知分寸。这一次，我要让他们看看我楚田南不是好惹的。老妈这边搞定了，接下来就要处理梦醉的问题。你姐的事解决了，邢家家主盖章签字，接好了。我很好奇，你是怎么做到的？既然事情结了，我先走了。咱们有缘再见。我还没允许你走吧？回答我的问题。我不知道。你想知道去问邢烈啊？哼，是邢烈让你保密的。你怕邢烈杀了你，就不怕我杀了你吗？嗯、你找死！老娘也是你想亲就能亲的，信不信我掐死你？按这个世界的逻辑，吃亏的不是我吗？道歉，还钱。之后我会把你扔得远远的，这辈子都不会看一眼。我没钱。这好办，你把那把剑给我，我们之间的事可以一笔勾销。我没带。或者你把藏剑的秘密告诉我，也可以算数。你太贪了。你才是小小年纪，心思深沉吧？你给还是不给？不给，你今天休想活着出去。这是你逼我的。什么？你身上果然有古怪，不过区区三级忘川，还奈何不了我。而且忘川也不是只有你才有。一枚忘川奈何不了你，那两枚三枚呢？现在这种情况，再僵持下去对我们都不好。不然我给你一百颗灵石，我们之间的事儿一笔勾销。不够，再加上这个呢？这是什么？你吸收试试就知道了，我很有诚意的。你果然有不少好东西，这种东西你还有多少？拳头大的一团，我都可以给你。如果你还是不愿意呢，那我们只能拼死一搏了。哼，想就这么算了，事情才刚刚开始，你逃不出我的手掌心。这个醉生梦死。迟早要姓楚。哎，你考的怎么样？哎，我感觉排不上名次啊。楚青，你真的已经把检讨写好了？什么检讨？今天不是公布月考成绩吗？大家都在传你进不了前十，等会儿晨会就要上台认错了。我是那么轻易认输的人吗？鹿死谁手还不一定呢。可是从来没有男生能进前十。上课，楚青。明天喊你家长来学校，不可能吧，老师？是试卷有问题吧？的确不可能，你肯定作弊了。居然一下子考到了全班第一，全校第十一。可惜你作弊也没考进前十。老师，你这么说是要讲证据的？当然有证据，我带你去看监控，就什么都清楚了。哼，监考老师亲口告诉我你作弊，我非得趁着这次机会给你一个深刻的教训。好家伙，校长和主任都来了。此言啊，你也来了。校长好。怎么会？好你个吴兰花，自己班的学生作弊，还往我们班学生头上泼脏水。我什么时候说过？童老师，你不要污蔑人。好了，既然没问题，我看这件事，我有问题啊，他在作弊。主任，剩下的交给你了，该怎么办就怎么办。好的，这次的事我代表学校跟你道歉，今后有什么问题，你可以直接来找我。主任言重了，其实我也不该顶撞班主任的。你走了什么公事运啊？竟然这样混进了前十，恭喜你，成为第一个进入年级前十的男生。哎，听说了吗？有个男生进了全校前十。楚青啊。难怪校草唐子妍都对他着迷。自从这事儿过后，班主任都不找我麻烦了。今天咱们班来了一位新同学，李有为同学。这不是唐子妍那个二货未婚夫吗？他怎么来我们学校了？原来李有为是你妈安排过来的，你也扶不起啊。哼，这话真酸呀！你该不会吃醋了吧？切<笑>，就那个草包。
，他也配？吃醋就吃醋，有什么不好意思承认的？放心，我只喜欢你一个。楚、嗯、青，老大，我们按照你给的功法修炼了，真的没有副作用。当然，我还会害你们吗？手拿过来。嗯，你可以啊，已经入境五品了。你已经入境六品了，只有我才三品。别着急，修炼和天赋有关，强求不来。这东西叫灵石，对你们的修炼有好处，你们拿去吧。谢谢老大。谢谢老大哎呀，也不知道这个世界还能不能飞升。倘若不能，我又要何去何从呢？我终于见识到比你还讨厌的人了。哎，子妍，你今天想吃什么呀？我想吃你的那份。子妍，你想吃什么？哎，你喜欢的东西我都喜欢。子妍，我们换个地方坐吧。我喜欢这里。哎，云云瑶，他们三个人的战争，我们在这儿凑什么热闹？我吃饱了。我先走。你吃饱了？嗯，没有没有。哼，是你块肉，随你。思妍，我也要，但是人家要你喂我嘛。你不是不吃猪肉吗？子妍，他欺负我。我去趟洗手间。子妍是我的，我警告你离他远点儿。上次没弄死你，已经是你命大了。啊，子妍回来了。子妍，这个人他欺负我。你敢骗我？凭你这个智商！要是唐子妍真的把你娶回家，那唐家怕是离灭门不远了。你别太得意，跟爷抢女人的都已经去见阎王了，你也别想跑啊！子妍，你个不要脸的，以为我还会信你吗？你别走，本大爷磕头认错，不然不然怎样？好，子妍，你你听我解释啊！滚，子妍。我的楚青，我一定会让你付出代价。眼皮一直在挑，总感觉要出什么事儿。难道是老姐出事了？喂，姐，你没出事吧？小青，我挺好的啊。看来老姐没事儿，但梦醉这消息是什么意思？还是去看看吧。有危险。喂，老大。知道学校外面停车场发生的爆炸吗？哎，我现在就在这儿呢。这么大的事儿，明天肯定得上头条。被炸的是我的车，有人要害我。你帮我查一下监控，看看是谁做的手脚。好，我立马就查。找我什么事儿？哎呦，这么大火气啊！先喝杯茶，消消火吧。现在可以说说，找我来做什么了吧？哼，叫你来是抬举你，哪个男人不想当我的人？现在给你个机会，做我的男人，以后我罩你。没兴趣，再见。给我站住！哼，我是疯女人，你干嘛？哼，不得不说。你真的长了一副好皮囊，所以你找我根本没什么正经事儿，就是发情了想找男人吧？嘿、哎、嘿，是又怎样？早说呀！嗯嗯，查到在我车上放炸药的人了。嗯，是李有为的人。我们还查到李有为的行踪，他今晚十点半会去荆门机场接什么人？好，我知道了。李有为。唐子妍，你是不是要去杀李有为？你要拦我
，你先冷静一下。这件事是李有为的问题，但你惹上李家，会有很大的麻烦。所以我就必须忍受他一而再、再而三的暗杀吗？我不是让你忍，是让你再等等，等时机到了，我会亲自为你报仇。李家和全真教勾结，现在正咬着叶家不放。你说的时机。是不是叶家灭亡，李家有人气大伤的时候？我知道你和叶家有联系，所以一直没和你说。这件事和叶家无关，我今天必须杀了李有为。你想过后果吗？李家会疯狂报复你和叶家的。你想过自己的家人吗？这件事我会处理的。你心里有我，我很高兴。楚青，你到底为什么？你想投诚叶家，还是只是为了叶晨曦？叶家也好，叶晨曦也好。在我心中，未必中过你。只是最近遇到的一些事，让我明白了一个道理：有些人不斩草除根，只会带来无尽的麻烦。我要告诉所有人，我楚青，什么都干得出来。楚青，嗯，你也来拉我？不是，我和你一起去。李有为那个王八蛋敢对你下手，看我把他打得连妈都不认识！傻瓜，你不怕被李家报复吗？有你在，我不怕。那你不怕叶阿姨教训你吗？所以我们快走，被我妈发现就不好了。已经发现了。啊啊、妈，楚青，我的命和叶家都是你救的，我也想帮你报仇，但现在还不是时候。我不需要帮忙，只要你们别插手，李家和唐家的事情。我都可以处理好，将来，金门以叶家为尊。哈、啊，好大的口气！叶青梅，你好歹也是一家之主，就在这里听一个黄口小儿信口雌黄。今天可真热闹，一个李有为能牵动金门这么多大人物，也算死得其所了。不过我还有急事，两位阿姨慢慢聊。没礼貌的小鬼，话还没说完，就着急去投胎吗？可以。想追他，先过了我这关。嗯，那个老婆婆是个高手。你居然没死啊！哼，算你命大。你来这里做什么？杀你！嗯、<笑>小娃娃真会说笑，想杀人？哼，当我老婆子是死人吗？那不如我们换个地方，晚辈想和前辈讨教讨教。<笑>老身愿意奉陪。<笑>楚青，上次没炸死你，算你命大。你不找个地洞躲起来，还敢来挑衅？你这是自寻死路。婆婆，你的实力在李家排第几啊？我在李家排名第四。小娃娃，你这是怕了？不过现在害怕，已经晚了，你必须死！哈、啊！剑阵。嗯、婆婆干得好！哈、啊！啊啊啊菊婆婆，她不行了，快杀了她！菊婆婆，呃呃、快快快杀了楚青！呀！也不知道是什么人，能让李有为亲自去见。后面局势会越来越复杂，说不定可以抓个人质。叶青梅，把路让开，我可以让你活过今晚。不让开又如何？我和儿子要是有什么三长两短，我让你们叶家所有人陪葬。哎呀，唐家、叶家、李家，今晚可真热闹。三位聚在这里是要为金门选出一个霸主吗？这么大的事，怎不通知我一下？孟醉，你来这里想做什么？别那么紧张了。我只是来杀个人，你要杀的人在哪儿？机场
，我也要去机场，不如我们结伴而行。你有人拦着，我可没有。我可以出三支疗伤药剂，有价无市，成交。啊！拿着满天星，你是李家人，不是说李家大少爷亲自来接我吗？你们现在搞什么鬼啊？我都后悔答应你们的条约了，我很生气。如果你们不能给出一个合理的解释，我确实是一时兴起才来接你。李有为死了，接不了你了。啊，死了？怎么死的？被我杀了。啊，你，嗯、赵庆。去死！什么？哼，真是个狠心无情的小男人。喂，叶晨曦。楚青，你没事吧？我没事。你能接我爸妈和老姐去你家住几天吗？妈，可以吗？哎，嗯，哎，没问题，我妈点头同意了。那就麻烦你们了。哎，我们叶家算是彻底和楚青绑在一起了，希望她能遵守诺言，让叶家成为金门最尊贵的世家。晨曦，你亲自带人把楚青的家人接过来，现在就出发。你要杀的人就是他，你也要杀他。那你还放走他？姐姐还是先处理脸上的伤吧。我看你不像是要杀他，倒像是在保护他。因为我想杀的人，只能死在我手上。赵青杀我儿子，我这辈子和他不死不休。还有他的父母姐妹，我一个都不会放过。除了楚青，其他你随便。啊、虽然这药是按照唐家的配方调配的，但效果比唐家差很多。想要搞垮唐家，还是要靠从帝都来的那位大人物。手机容易暴露位置，我要提前处理掉。他的手机也要一起处理。他手机在哪儿啊？难道……啊，倒是个藏东西的好地方。嗯、过了今晚，金门就要变天了。啊、这世界的女人用不着练习。如果心软，死的一定是我自己。鬼哭狼嚎什么啊？啊啊你你别过来啊！你就是供人魂魄的无常吗？恭喜你，猜对了。这个世界倒是少见。啊！这啊，会会会打喷嚏吗？<笑>我没死，我没死，我还活着。<笑><笑>你快快回答我几个问题，我就不害你。你叫什么名字？哼，从来不要告诉你个大骗子，谁服软谁是孙子。好呀，我不介意多一个孙子。不错啊，现在你可以叫爷爷了。你今年多大？干什么呢？哪里人？来金门做什么？和李家有什么关系？姑奶奶，我不会告诉你的，大骗子，死渣男！我说，我说，我我刚被学校劝退，想找个工作。李嫣聘用了我，所以我才来金门的。李嫣聘用你做什么？研制药物。我是学医的啊，我我说的都是实话。堂堂李家，请你一个被劝退的医学生研制药物，你是不是还隐瞒了什么？哦，没没有。<笑>曾经一位长辈和我说，云江里的鱼食不少，鱼肉尤其肥美。你你是武者，你怎么会随便杀人呢？如果你不告诉我李家看中你的原因，我就把你捆起来丢下去。啊！不要杀我！他们看
动我，是是因为。家主，床板都掀了，没有人在这里。哼，看来是被那个老贱人捷足先登了。我们去找叶青梅，把楚青和楚家人交出来，不然今晚就是你们叶家灭门之日。楚青是我的救命恩人，背信弃义的事，叶青梅不会做。我们的新仇旧恨，也是时候算一算了。他们，他们看中我，是因为我是国大的学生。这又不是见不得人的事儿，刚才为什么不说啊？我背后没势力，学校也不会给我这种人撑腰。一旦被坏人盯上抓起来，就要被迫为他们做事，没有自由，还不如死了。那你现在怎么又敢说了？那那还不是因为我再不说，就真的要死了呀！大混蛋，呃、我怎么这么倒霉啊？被学校劝退还不够。哭够了没啊？哭够了，我带你去换衣服。我我腿软，站不起来。哎，啊！啊！快救我！淹死我！死人是没有用处的。你还是再泡会儿吧，冷静冷静。让我给你做事可以，不过我需要报酬，我还要养父母。你要多少？李嫣给我五千万，你看着办。看你表现啊，表现的好会比五千万多很多，表现不好，一分没有。哼，等我能研制药物的时候，一定配出一副毒药毒死你。哼，小东西还挺聪明，要在元山找个人，无异于大海捞针。不过楚青。你以为这样就可以逃出我的手掌心吗？喂，把楚小看好，别让人跑了。是。喂，起床了。啊、呃，我、呃、赶紧起来，我们要出发了。啊，要去哪儿啊？我家。嗯、呃，你确定这是你家？你家是被抢劫了吗？<笑>很好，今日李家对我家做的事，必将十倍百倍奉还。走，去叶家。<笑>楚青啊，哼，小小年纪就交女朋友，真是世风日下，不知廉耻。嗯、啊，你这是嫉妒吗？就他。你好，我是叶晨曦，你是楚青朋友吗？他叫乔维，是我雇来的，你把他当下人就好。乔维另有身份，我以后和你解释。你先找人看住他，别被他跑了。嗯，你们两个带乔维去休息。是。是我爸妈没事吧？他们很安全，但是孟醉趁我们和李家人打起来的时候，带走了你姐。孟醉想做的事，简直是司马昭之心，人尽皆知。我的行踪不要告诉别人，包括叶姨。孟醉那边。如果想通过叶家来找我，就说我失踪了。万一孟醉找不到你，伤害你姐怎么办？不会的，他抓我姐就是为了威胁我。要是他连我人都找不到，还谈什么威胁？你家现在什么情况？昨晚和李家一战，至少损失了三成战力。这还是在我们有狂一丹的情况下。也是因为这样，家里怨言四起，都在质疑我妈的决定，特别是三姨叶梅。叶梅是觊觎家主之位才这么闹的。但如果叶家垮了，他也讨不到好处，所以他背后一定有所依仗。楚青，你带我去见叶姨。从现在开始，楚青失踪了，只有楚青的师傅剑先生来金门是为楚青讨个说法。啊，剑先生好，晨曦姐姐。抱抱，小乐儿乖，姐姐还有事儿，你自己去玩一会儿。姐姐，那个人是谁啊？看起来好奇怪啊，他的面具能不能给我戴戴？不行了，他是姐姐的客人，你要是喜欢面具，姐姐改天给你买好不好？我，好吧。你说我们将来的孩子会和小乐儿一样可爱吗？我们的孩子要是这样。
，我会揍死他。原来你喜欢女孩子啊？虽然女孩子可以传宗接代，但你这种重女轻男的思想可不行。这都哪儿跟哪儿啊？我不是这个意思。他刚才和你说话的时候，眼睛一直在瞟我，在你拒绝他之后，也没有很失望。你的意思是？你是叶家的继承人，在家族内忧外患的时候，身边突然多了一个神秘的剑先生。有些人按耐不住，就推出一个孩子来试的。小乐儿的母亲确实和三姨走得很近。其实我以前比你还善良，只是现在会想的比较多。哼，你现在太坏了，简直是个阴谋家。坏吗？我可没第一次见面就给人下药、带人开房。我不听，我不听。妈，这位是楚青的师傅剑先生。剑先生，请坐。不知剑先生来叶家，所为何事？李家欺负我徒儿楚青，我来替他撑腰。那为什么要找叶家？因为对你们叶家有好处。金门唐家之所以可以压其他家族一头，是因为他们可以制药，有高人一等的财富，自然可以得到超凡的地位。但现在李家搞到了唐家的药方，那么下一步他们就会抢了唐家的生意，到时候唐家和叶家都是李家的囊中之物。那也得看他李家有没有那么大的胃口。你也不用嘴硬，如果药物市场真的被李家独占，吞下叶家并非难事。难道剑先生想给叶家药方，避免李家独占市场？销出药方不行，但我们可以合作成立一个公司，你们叶家出钱出料，我负责制药，盈利五五分成。家主，这人是谁？叶梅，你有没有规矩？不知道敲门吗？哼，规矩。家族都要完蛋了，还讲什么规矩？这位是佳妹，让剑先生见笑了。既然叶家主有事要处理，那我就不打扰了，告辞。好，刚才先生所说之事，我会让晨曦给你答复的。晨曦，你去送剑先生。妹儿，你也去送送，来者是客嘛。是，母亲。这位先生从哪儿来啊？山野之人，不论出处。二姨请你来是想让你对付李家，不然呢？看来剑先生是不知道李家的实力啊。二姨这是让你去送死呢。叶妹儿，你找打！妹儿姐姐，晨曦姐姐，你们在做什么？<笑>没干什么，你少吃点糖，对牙齿不好。嗯，啊，小乐儿，糖好吃吗？哦，好吃。你的糖看起来味道不错，给我吃点。不，不给你、啊。小乐，小乐，你的糖是从哪儿买的？是是妹儿姐姐给我买。剑、嗯、先生，金门城外有个云江，是游玩的好地方。不过你去的话得小心点，云江水深，别淹死。我忍不住了。云江水深，但我水性很好，你还是多关心自己吧。别以为乘这个小船就能安然无恙。小乐太过分了，怎么能那样？小孩子不懂事儿吧？别想太多了，又不是你儿子。嗯，你哪来的糖？从那小屁孩口袋里顺的。偷小孩糖不要逼脸。我妈说她同意你的提议了，但有个条件。他要让我姐来管理公司，你姐？我去过叶家那么多次，怎么没见过你姐？我姐和我妈吵架，已经离家出走两年了，但这不妨碍她是个特别优秀的人。另外，我妈还说，让你父母住在我家，一来是保护他们，二来……做人质是吧？这很正常，做家主就得替家族考虑。晨曦，你还是太善良，在这点上，唐子妍就比你强。你我操！你偷袭！不准在我面前见别的女人，否则后果自负。哎呀！前面有人查车，是街舞部的人，他们怎么都穿着交警制服？有问题！你你你，你怎么了？简单的隐身术，你别看我，看前面。叶大小姐，去哪儿啊？随便逛逛。刘姐不好好在街舞铺待着，怎么干上交警的活儿了？随便查查。他
他们以前也这么查车的吗？我也是第一次见。不过你刚才为什么要躲他们？你该不会是什么通缉犯吧？哼<笑>，差点就是了。还好来调查的人是公园。嗯，开慢点。我们被跟踪了，是后面那辆黑车、嗯。现在没几个人知道剑先生，他们一定是冲你来的。难道是李家人？不急，看看他们想干什么。针对你的话，派来的人应该不会很棘手。什么叫针对我的人不会太棘手啊？我有那么差劲吗？<笑>有的。哼，就算是大罗神仙。中了四颗忘川，也该死透了。只是一级忘川，以我的恢复能力，一天就能好。但让他中一晨曦，他必死无疑。你在这里等着，别出去。喂，人还没死你们就走，也太不专业了吧！你是什么人？叶晨曦去哪儿了？他们这么确定车里只有叶晨曦一个人，看来和刚才那些人是一伙的。你们是奸污使吧？嘿！哼、啊啊！我们是奸污使，你你不能杀我们！奸污不是不参与家族斗争吗？为什么要杀我？你你们敢杀奸污使，奸污不不会放过你们的。是吗？奸污使我不是第一次杀，也不会是最后一次。所以你最好回答我们的问题。我我们是得了命令来的，具体什么情况，我们也不知道。命令是谁下的？啊、你杀了我吧！就算我说了也难逃一死。我为什么要告诉你？如果我死在这里，会有人给我报仇的。你以为死了就能一了百了吗？啊、这这是什么要命的本事？摄魂！楚青，你怎么了？没事，把他们的尸体处理掉吧。命令是一个叫黄开山的人下的。金门剑舞部部长，难道李家有这么大本事，可以和剑舞部勾结？也不是，那些人只是收到了黄开山的命令，不是帝国的意思。不过我很好奇啊，这个黄开山真的是男人吗？不是说男人不能修炼古武吗？他就是个阴人，跟你一样的阴人。哎呀，我哪里阴了？要不要我跟你证明一下？好啊。算了算了，不过这么长时间了，你该不会还没看出我修的是道法吧？不可能，修道法很慢的，很多人修炼一辈子都不一定能到达你现在的程度。万一是真的呢？那就可以把你送到帝国研究室去切片研究了。哎，怎么了？哎，我是不是要死了？我舍不得你啊！哈，说什么呢？<笑>黄开山肯定不会放过我的，<笑>他一定会给我安上罪名，抓进大牢折磨致死的。命都是小事，可是，可是我舍不得你啊！哎呀，好了好了，没想到你居然能脑补这么多。放心吧，我不会让他动你的。你有办法？是黄开山想杀你，又不是剑舞部的意思。给剑舞部换个主子不就行了？你是不是疯了？你知道你在说什么吗？我知道你现在肯定不信，以后走着瞧。先送我回去找乔维吧，让他给我处理一下啊。哎呦，你不是厉害的很吗？怎么半天没见，都快要死了？<笑>你，小西，你先去给叶一打个电话吧，把今天的事都告诉他。哼，你帮我处理背上的伤。治不了，亏你还是国大的学生，连这点伤都治不了。你是因为不学无术才被国大劝退的吧？哟，才不是呢！我连续两年都是国大第一，我是没法治。要配置化解忘川之毒的解药，需要仪器和药材。我现在什么都没有。你想多了，忘川之毒还奈何不了我？你只帮我处理伤口就行。切，说大话也不怕闪了舌头。啊，忘川毒真的没扩散？你是怎么做到的？想学吗？哎，行。先给我处理伤口。切，你手法还不错。那当然。我回来了。我妈说已经按你说的把梦醉打发了，她暂时不会搞事。李家那边说只要交出你，就和他们化干戈为玉帛。
，现在家里因为你的事争论不休。叶姨是什么意思？让我尽量跟在你身边，满足你的一切要求。公司地址和设备，他已经准备好了。我妈还问，街舞部的事，你真的能解决吗？可以，如果我需要叶姨帮助，会提前告诉她。放心吧、嗯，有我在。咱们先去公司看看。就是这里了。十六层加地下三层，哇！这个世界的炼药体系果然和我知道的不一样。不过我有乔维这个内行就够了。哎，你有药方吗？没有药方，我没法炼药。给。你不会是瞎写的吧？待会儿炼不出药，肯定是你的问题。我的药方不会有错，炼不出来的话，就是你水平有限。啊、你要炼毒药？不行吗？等乔维把我手里的药方变成一瓶瓶药剂，富可敌国不是梦啊！我练好了，怎么样？是你要的东西吗？喏、哦，喝了它。啊！你你疯了吗？那可是古毒噬心丹啊！你你让我喝？我对你不放心，你喝了它以后，我就不会再派人盯着你。如果你擅自逃走，你知道后果。如果我是你啊，就天天祈祷我长命百岁。如果我死了，你的蛊毒爆发，哈哈，刚刚趁你炼药的功夫，我又写了两张药方，你帮我炼出来。楚青，你混蛋！一年，一年之后我就给你解药，一年，足够我解决金门的事情了。不好了，邢市长派人去叶家，指名道姓要找剑先生。邢炼的老狐狸消息很快啊，走去看看。他会不会站在李家那边？不会，在邢烈眼里，这些世家之间的争斗，不过是小孩子打架罢了。邢家一敌一友，你就站在外面，等我出来。嗯。和你一起来的那个女孩，是叶青梅的女儿吧？她和你什么关系？就是你想的那种关系。哼，你傻了吧？放着公家的女人不嫁。偏偏找这么一个世家小姐，不关你的事儿。你找我有什么事啊？过来，给你看点好东西。嗯，这是，是李家家主和街舞部的黄开山，他们这口味也太重了。黄开山修的是李家功法，两人早就混到一起了。你就不想跟我说点什么吗？啊，我姐被梦醉带走了，您看能不能？不能。你家的事情你自己解决。如果你姐出事了，我正好把涛儿许配给唐子妍。所以您和唐家是一个阵营的，反对李家。没错。我还以为您向着李家，没想到您居然不是敌人，真是太令人失望。我看你是得了便宜还卖乖。李家和全真教勾结，爪子伸得太长了。我警告过他们，但他们毫无收敛。据我所知。金门的树防军只属于您，为什么不直接利用军队优势消灭他们？你想的太简单了，鼓舞世家归坚武不管，我动用军队可就越界了。再说，没有正当理由，上面是不会批准的。以您太女伴毒的身份，调来一支正规军我都信。您只说了李家该打的理由，没说为什么支持唐家。我家女儿情况你也知道。将来把邢家交给他，我实在不放心，所以才找了个还算能看上眼的唐家，看看能不能辅助我邢家。<笑>那您可看走眼了，唐家家主可远比不上叶家的。不就是唐荣看不上你，说了你两句吗？至于这么贬低他吗？嗯、这个家伙这种事儿都知道。你这么费心费力帮叶家，到底图什么？你该不会是想通过征服女人？来征服世界吧！嗯、不生气，不生气，气出病来谁得意？您对叶家是有什么偏见吗？叶家干的是什么生意啊？酒吧、发廊、KTV， 全都是上不了台面的东西。你说我会选谁？那您现在跟我说这么多是什么意思？想让我转投唐家？两点：一，唐家还没准备好。所以叶家不能垮太快，我不会强迫你去唐家
。相反，我需要你帮助叶家多活几天。第二嘛，你还不需要知道。万一啊，我不小心帮叶家灭掉了唐家，您会不会伤心啊？年轻人，你还是太自信了。谢池比用，麻烦您把这封信交给宫月，就是我那个未婚妻。你不怕我看？您随便看。哈<笑>，千五户的黄开山一天不出，晨曦就一天不安全。晨曦，陪我去趟时针拍卖行。好。舒青，我还以为你死了呢。你死了，我也不会死啊。事情我听说了，李有为那个渣渣自己找死，你干得漂亮，你真够娘们。娘们儿。淡定淡定，习惯了习惯了。有什么困难你告诉我，兄弟我肯定鼎力相助。谁让你这么娘们呢？这、呃、这他妈叫爷们儿，爷们儿啊！不好意思，没忍住。<笑>什么叫没忍住啊？我说的很可笑吗？<笑>是有点儿。这次找你是想找一些玉料和特殊灵材，我有大用处。我收回之前要你送我整个金文的话，如果我们能活着度过这次危机，我就嫁给你。那你就洗白白，等着做楚太太吧。三天之内，王开山必死。好吧，那我们现在去哪儿？去夜市制药。这是龙鳞，你摸摸看。好舒服，好像在天上飞一样。这世界有龙吗？当然了，虽然我没有亲眼见过，但是很多古籍都有记载。这龙鳞啊，是我用玉器仿造的，不过有龙就好。啊！这居然是你做的！如果拿去卖，我们岂不是发大财了？你还真是叶家思维，这可是假货呀、啊！那你想用来做什么？不告诉你。切！我家现在乱套了，我妈把钱投入了叶氏制药，家里人怨声载道。觉得他不配做叶家当家。放心吧，我会证明叶姨的选择没错。哎，对了，帮我把花花叫过来，咱们明天下午去云江一趟，选个风水宝地。选风水宝地干什么？埋人啊！啊？嗯，这些东西应该足够了，再去找乔薇要个忘川解毒剂，就万事大吉了。哟，这么勤奋啊！我还以为你得耍两些小脾气呢。哼，我是那么没气度的人吗？你那个姓叶的小跟班呢？他有事出去了。那你来干什么？有事快说，没事快滚。你不是有治疗忘川毒的方法吗？能不能教教我？我用我的跟你换。是，你的方法是用灵气封锁忘川之毒，再用外部手术去除。这种方法一般人根本用不了。我拿来做什么？不愧是国大的，这都看出来了。那你至少要告诉我怎么应对。别忘了，你身上有我控制的蛊毒啊！我配置出的解毒药剂，只在中毒十分钟内服用才有效，我死都不会给你的。那给我做两只，除了放你走，条件随便开。好啊，条件是你给我打下手。就这样，没问题。哼，你这配的是解药吗？我怎么感觉像毒药啊？以毒攻毒，懂不懂？不懂就闭嘴。大爷，等我解了蛊毒，看我怎么收拾你！这就是自由的感觉吗？嘿嘿，看我怎么收拾你这个小男人！他他，我操！给我放什么？你，你都躺在床上了，你说能做什么？我居然背个女人！你真是好手段啊！啊？你，你想做什么？是你逼我的！你对我做了什么？就是你之前对我做的事喽，我不败了。你想要什么？说你的条件，放了我，不要再找我麻烦。从此以后，我们两不相欠。啊
你迷倒我之后不逃跑，跟我开房谈条件。是你先招惹我的，只要你听话，我会对你负责的。你搞了半天，这女人还想要人啊？还让我听话？哼哼。三天之内给我解药，三周之内把我给你的任务完成。如果我心情好，还可以留你一命。本来还打算灭掉李家之后放你离开，但是现在，拜托，现在是我说了算好不好？你，啊、怎么，怎么可能？我明明吃了解药，怎么要拉你的垫背？我数到三，我们一起听。为什么我身上的骨毒不是已经解掉了吗？你没发现两次的血有什么不同吗？不可能，一个人体内怎么可能有两种血？鲜红色的是普通的血，淡金色的是精血，你根本取不到我的精血。你个怪物，大不了跟你同归于尽。<笑>你确定你能杀了我？你杀了我吧！杀了你，你不觉得太便宜你了吗？啊，那你想怎样？条件就是我刚才说的，再加两只忘川解毒剂，明天就要。来不及的，最早也得后天早上。也行，你的迷魂药也不错，多练一点给我备用。你别再想耍什么花招了，不然我不介意拜访一下你的家人。啊，你啊，卑鄙！我用你卑鄙啊？嗯，晨曦，嗯嗯，请，请问，您知不知道楚青在哪儿啊？楚云和叔叔都很担心他。出事之后还没见过爸妈，是有些不好。他很安全，你们不用担心，他不久之后就会回来。你，你怎么了？没事，一个疯女人抽风了。花花，你架好相机。晨曦，你跟我来。怎么样，能拍到叶晨曦吗？嗯，可以拍到。好，我说拍的时候，你就多拍几张。是假的，对吗？对，我需要一个故事，再加上一点证据，才能让一个有身份的人死得理所当然。花花，有两张照片我挑出来了，无论以什么形式，明天必须让他们出现在黄开山手中。你要引蛇出洞吗？可以这么理解。晚上我们去叶家，我想和叶家主谈谈。嗯，我跟我妈说一声。几个人？要去哪儿？情况不对，晨曦，你先躲到后面。好，请这边停车、啊。你什么人？把面具摘下来接受检查。命令是监武部下的吧？你把监武部的人找来，我有叶晨曦的消息。谁有叶晨曦的消息？剑先生，你们监武部的消息很快啊，可惜只有你们几个，不够看。别赔脸！叶晨曦就在车里，姐妹们一起上！你们这种杂碎，没多少我揍多少。哎啊啊、你别等你太早，我们的人一会儿就来。树、啊、逢君怎么来了？金武部和军部向来不对头，难道是行列让他们来的？你快走吧，别管我了。别急。是福是祸还不一定。你就是剑先生，很不错。我是唐芷，你有资格认识我。你和唐家家主是什么关系？正是家姐，你们认识？想不到金门树房军的军长是唐家的人，看来行列给了唐家不少好处。就是你，伤了我的人。
狗咬人，自然得教训。那你知不知道，打狗也得看主人？这气息是，伤了叶姨的是他。他的体内怎么有一股和我相同的气息？难道是他救了叶青梅？呀，是你。三大家主都到了，还真是热闹。剑先生真是好胆色，不仅敢对奸武使动手，还敢窝藏奸武部的通缉犯，还不把叶晨曦交出来？叶晨曦犯了什么罪，能承蒙黄部长亲自来抓？我怀疑他和我麾下四位奸武使的死有关。我不教人，你又奈我何？找死！住手！姐，快喝药。唐家家主牺牲自己一个，维持住现在的平衡，还真是舍小家为大家呀。叶晨曦，迟早会落网，没人能逃过奸武部的追捕。我再问你，楚青在哪儿？把楚青交出来。哼，交出楚青意味着什么？各位心里都清楚。问题是，你们真的准备好了吗？压抑疗伤时，留下了黄开山的印记。如果被他知道，就不妙了。<笑>我是不是太废柴了，连自己的男人都保护不了？你是我的女人，有我保护你就够了。你们在说什么呀？你不是楚青的师傅吗？哎，看来是瞒不住了。守秘密。我要杀黄开山，需要您的帮助。他可是奸武部部长。我已经准备好了。你，算了，我不问了，把你的详细计划告诉我吧。明天您只要助我一臂之力就行。另外，叶家有传媒资源吗？有，可以给你派遣。啊，混蛋，王八蛋，混蛋！都骂了好几天了，你不累吗？啊、我有那么吓人吗？哎，这就是忘川解药啊！不然呢？快还给我，我还得熬夜加班才能做完。只要你求我呀，我就给你减少一半工作量，怎么样？算了，你只要做一支药剂就可以，但我明天就要，可以做到吗？没问题。是不是特别感动高兴？觉得我特好啊？切，就你打我一棒，给个甜枣，又想让我感谢你，你当我傻、哦？这样，咱俩就扯平了。之前的事不许告诉别人，说出去我很没面子的。哼，你是怕我告诉叶晨曦，他抛弃你吧？你想多了，有那时间还是抓紧炼药吧。明天午饭之前啊，我拿不到的话，后果自负。你怎么了？你这是要席地而睡？还不是因为你，你自己主动的，就不会悠着点吗？谁让你长成这样，是个女人都忍不了了，好吧？啊，放我下来，被别人看到很没面子的。别想太多啊，我先走了。嗯、这照片是真的？是的。已经查过不是合成的，哼！这个消息只有我一个人能知道，看起来就是这里，啊？是埋伏？哎，不好！怎么回事？真的龙？什么？马上集结人手去云江，去云江！哼，这下金门又要被你搅得天翻地覆了。哼，且看你在金门还能搅出什么风浪吧，楚青。